নাই নম্বরে চলে আসুন আগামী সপ্তাহে আমাদের সাথে গল্প বলতে আপনার ভৌতিক গল্প আর শুনে নিন আমাদেরকে শুনিয়ে যান আপনার সেই এক্সপেরিয়েন্স গুলো শেষে আমরা পরিচিত হয়ে যাই আমাদের নতুন বন্ধুদের সাথে কারণ আমরা জানি অনেকেই আছেন যাদের কাছে হয়তো কালেক্টেড কিছু স্টোরি আছে হয়তো তার সাথে ঘটে যাওয়া কিংবা তার জানা কিছু ঘটনা হতে পারে সেটা ব্ল্যাক ম্যাজিকের হতে পারে শশান ঘাটের হতে পারে কোনো মেডিকেলের হতে পারে কোনো ডোমের ঘটনা শুনতে চাই সেই ঘটনাগুলো আপনার কাছ থেকে সো ছটপট রেজিস্ট্রেশন করুন আবারও বলছি মোবাইলটা হাতে নিয়ে মেসেজ অপশনে চলে যেতে হবে সরাসরি গিয়ে টাইপ করতে হবে আর বি এস স্পেস নিজের নাম স্পেস নিজের লোকেশন স্পেস দিয়ে নিজের প্রফেশন মানে আপনি কি করেন এই চারটা জিনিস টাইপ করবেন আমি লিখতে চাই আমি বলতে চাই আমি আসতে চাই এগুলো লিখবেন না এস এম এসটা পাঠিয়ে দেবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিতে দুই ছয় নয় ছয় নয় এটি আমাদের নাম্বার আপনার সাথে পরবর্তীতে আমরা যোগাযোগ করে নিব যে নাম্বার থেকে আপনি এস এম এসটি করছেন ইউনুস একদম প্রথম অভিজ্ঞতাটা শুনতে চাই আপনার প্রথম যে অভিজ্ঞতাটা বলবেন সেটা শুনে ফেলি বলুন প্রথম ঘটনাটা ঘটছে আমার আব্বুর সাথে আমার মূলত আমার দেশের বাড়ি সিরাজগঞ্জ সিরাজগঞ্জ শহরেই আর কি তো ঘটনাটা ঘটছে উনিশশো সালের দিকে তখন একটা বন্যা হয়েছিল তো ওই সময় যখন আর কি বন্যায় আমাদের ওইখানে যমুনা নদীর ঘাটে ওই পাশে আমাদের বাসার পাশে যমুনা নদী তো ওইখান থেকে আর কি একটা বাঁধ ভেঙে গেছে তো বাঁধ ভাঙা অবস্থায় যখন ইয়া হয়েছে আমাদের গ্রামের দিকে পানি অনেক প্লাবিত হয়ে গেছে ঘরে পানি উঠে গেছে তো ওই অবস্থায় আমার আব্বু উনি একজন দোকান ব্যবসা করত মুদি দোকান ছিল আব্বুর তো ওইখান থেকে যখন আর কি দোকানদারি করতো আব্বু যখন আর কি ওই বন্যার সময় প্লাবিত হয়ে যায় আমাদের ঘর বাড়ি তো ওই ওই সময় আর কি আমার আব্বু আমাদের ফ্যামিলিতে যে সবাই সবাইকে আর কি আমাদের নানুর বাড়িতে পাঠায় দেয় কারণ আমাদের আমাদের নানুর বাড়ি ওইখানটা একটু উঁচু জায়গা ছিল আর কি নদী একটু দূরে ছিল তো ওইখান থেকে আর কি আমার নানুর বাড়িতে আমরা সহ আমার আম্মু আব্বু আব্বু ওইখানেই থাকে আমাদের ওইখানেই আব্বু দোকানদারি করতে থাকে ওইখানে আর কি উনি দিনের বেলা দোকানদারি করত দোকানে দোকান পরিচালনা করত এবং রাত্র হলে উনি আমার নানুর বাড়িতে চলে আসত আর আমরা ফুল ফ্যামিলি নানুর বাড়িতেই থাকি তো ওই অবস্থায় একদিন ঘটনাটা ঘটছে যখন একদিন আমার নানু আব্বু সারা দিন দোকান পরিচালনা করে দোকানদারি করে যখন বাসায় ফিরছিল তখন ওই অবস্থায় অনেকখানি অনেক রাস্তা তো মোটামুটি সাত সাত থেকে আট কিলো মোটামুটি এরকমই হবে মেবি তো ওইখান থেকে আর কি যখন তখন তো আর এতটা গাড়ি ছিল না তো গাড়ি অতটা ছিল না তো আর রাস্তাঘাটগুলো তো অতটা উন্নত ছিল না যখন আসছিল তখন আর কি ওইখান দিয়ে আব্বু হেঁটে হেঁটে আসছিল সাত আট কিলো রাস্তা তো ওইখান দিয়ে যখন আসছিল ধীরে ধীরে হাঁটছে আস্তে আস্তে এক সময় ওইখানে রাস্তা ছিল দুইটা আমার নানুর বাইরে অবস্থাটা এরকম অবস্থানটা আসলে এরকম যে একদিকে ছিল মেন যে একটা রোড আছে আঞ্চলিক রোড ওই আঞ্চলিক আঞ্চলিক যে মেন রোড চলে গেছে আঞ্চলিক মেন রোডটা চলে গেছে ওই দিকে এদিক দিয়ে মেন রোড থেকে মোটামুটি ধান ক্ষেত আছে ধান ক্ষেত দশ পনেরোটার মতো ধান ক্ষেত আছে মোটামুটি অনেক বড় অনেক বড় বড় ধান ক্ষেত তো ওই ধান ক্ষেতগুলো পার হয়ে আর কি আমাদের নানুর বাড়িতে যেতে হতো তো ওইখানে তখন ক্ষেতের আইল বলে আমাদের দেশের ভাষায় ক্ষেতের আইল বলে ওই ক্ষেতের আইল দিয়ে আসতে হতো তো আমার আব্বু যখন আসছিল যখন আসছিল তখন আর কি ওইখানে ওইখানে দুইটা রাস্তা ছিল দুইটা রাস্তা বলতে একটা ছিল আঞ্চলিক রাস্তা আর একটা ছিল শর্টকাট আর কি গ্রামের ভেতর দিয়ে চলে যায় চলে যাওয়া যেত তো আর কি ওইখানে আর কি ওই বড প্লাবনের ফলে ওই যে ওইখানে ওই আঞ্চলিক যে রাস্তাটা ওইখানে একটা ব্রিজ ছিল কালভার্টের মতো তো ওই ব্রিজটা দিয়ে যখন ব্রিজটা ওইখানে আসলে প্লাবিত প্লাবনের কারণে ওই ব্রিজটা ভেঙে গেছে ভেঙে গেছে তো আসলে ওই ব্রিজটার ওইখান দিয়ে আব্বু ভাবছিল যে গ্রামের ভেতর দিয়ে যাবে কিন্তু আসলে অনেক রাত্র এই জন্য গ্রামের ভেতর দিয়ে উনি যাওয়ার অতটা ইয়া করলো না যে আসলে অনেক ঘোরা হবে এই জন্য আর কি ওইখান দিয়ে আসলো না তো যখন আব্বু তখন ডিসাইড করলো যে ইয়া করবে যে ওই আঞ্চলিক যে রাস্তাটা মেন রোড ওই রাস্তা দিয়ে চলে যাবে তো যখন আব্বু আসছিল আসার পথে আব্বুর খেয়াল ছিল না যে ওই রাস্তাটা আসলে ভাঙা ছিল ওই কালভার্টটা আসলে ভাঙা ছিল তো ওই রাস্তা দিয়ে যখন যাচ্ছিল তখন মোটামুটি কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তখন আব্বুর আসলে খুব একটা খারাপ লাগছে শরীরের ভিতরে একটা শিহরণ অনুভূতি হয়েছে 
যে এইখান থেকে এইখান দিয়ে যাব জায়গাটা আসলে খুব একটা ওই ক্ষেতের ওইখানে আসলে একটা কবরস্থান ছিল আর কি ক্ষেতের মাছ বরাবর অনেক বড় একটা কবরস্থান ছিল তো ওই ক্ষেতের মাঝখানে কবরস্থান ছিল যখন ওই কালভার্টের ওইখান দিয়ে যাবে তখন কালভার্টটা যে যে পার হবে কালভার্টটা তো ভাঙা কালভার্ট দিয়ে যখন পার হবে সেই জন্য উনি কালভার্টটা পার হতে পারছিলেন না এই জন্য উনি ক্ষেতের ভেতর দিয়ে খেতে নেমে তারপরে কালভার্টটা পার হতে হবে অনেকখানি ঘুরতে হবে তো উনি ই করলো উনি লুঙ্গি পরা ছিল লুঙ্গিটা একটু হালকা একটু উপরে তুলে যখন আসছিল ক্ষেতের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল তো মোটামুটি আব্বুর পানি হাঁটু সমান তো হাঁটু সমান পানি তো উনি পার হচ্ছে যাইতেছিলেন তো মোটামুটি কাদা আছে অনেক যখন যাইতেছিলেন ধীরে ধীরে যাচ্ছে যেতে যেতে মোটামুটি মাছ বরাবর চলে গেছে ক্ষেতের আর কি ওই কালভারটা পার হয়ে গেছে রাস্তায় উঠবে তো তখন ভাবতেছে যে কালভার পার হয়ে কী হবে আমি শর্টকাটে ক্ষেতের ভেতর দিয়ে চলে যাই তো উনি ক্ষেতের ভেতর দিয়ে চলে যাচ্ছিল কবরস্থানের পাশে দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন তখন আর কি ক্ষেতের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল তো ওইখান দিয়ে যাওয়ার সময় আব্বু ধীরে ধীরে যাইতেছে কিন্তু উনি ভয় ভয় করতেছে মোটামুটি ভয় ভয় করতেছে একা একটা একা একা একটা জায়গা আর আগে তো ডাকাতের প্রচলন ছিল অনেক ডাকাত ছিল তো ওই জায়গাটা আসলে খুব খারাপ আমি জায়গাটার বিবরণ দিচ্ছি ওই জায়গাটা হচ্ছে এরকম একটা লোকেশন তো ওইখানে ডাকাত দল থাকতো ডাকাত দল থাকতো এমনও হয়েছে অনেককে কুপিয়ে মারা হইতো আবার অনেকের থেকে টাকা পয়সা রেখে দেওয়া হতো আর কি সন্ধ্যার পরেও ওই রাস্তা দিয়ে কেউ যাই কেউ যেতে চাইত না তো ওই অবস্থায় তিনি যখন যাচ্ছিলেন আমার আব্বু যখন যাচ্ছিল যাওয়া অবস্থায় দেখে যে কিছু কুকুর কুকুরের মতো না আবার অনেকটা শিয়ালের মতো আসলে শিয়াল শিয়ালের আকৃতিও হচ্ছে না আবার কুকুরের আকৃতিও হচ্ছে না এরকম একটা অন্যরকম একটা অবাক একটা অন্যরকম একটা জীবের মতো দেখা যাচ্ছিল তখন আব্বু ওইখান দিয়ে যাচ্ছে আসলে ব্যাপারটা আসলে ঠিক লক্ষ্য করে নাই উনি ধীরে ধীরে যাইতেছে যাইতে যাইতে উনি খেয়াল করতেছে যে আব্বু পানি ধীরে ধীরে বাড়তেছে পানি কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়তেছে তখন আব্বু দেখল খেয়াল করল যে পানি ওনার হাঁটুর উপরে অনেকখানি চলে গেছে মানে পানি হাঁটু পার হয়ে গেছে আরও বেশি হইতেছে ধীরে ধীরে মাজা বরাবর পানি তো কোমর সমান যখন পানি হয় কোমর সমান যখন পানি হয় উনি যাইতেছে তো উনি খেয়াল করে আর কি তখন ছিল হচ্ছে ক্ষেতের যে আমার নানুর বাড়ি আর রাস্তাটা এই ঠিক দুইটার মাছ বরাবর নানুর বাড়ি আর রাস্তা ওই কালভার যেখানে ওইখানটার ঠিক মাছ মাছ বরাবর তো ওইখান দিয়ে যখন যাচ্ছিল তখন খেয়াল করে যে কিছু কুকুর ছিল ওই কুকুর আর শেয়ালের যেটা দুটার দুইটার একটা হচ্ছে না ওই ধরনের আকৃতির এক ধরনের প্রাণী হঠাৎ উনি খেয়াল করে যে ওই কুকুরগুলো দৌড়িয়ে আসতেছে আব্বুর দিকে আসতেছে তখন উনি খেয়াল করে যে কুকুরগুলো দৌড়িয়ে আসতেছে ওই পানির উপর দিয়ে যেখানে আব্বুর পানি হচ্ছে পানি হচ্ছে কোমর সমান পানি তো আর সেইখানে কুকুরগুলো দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে আব্বুর কাছে আসতেছে মোটামুটি বিশ কদম পনেরো থেকে বিশ কদম দূরে হবে দশ পনেরো কদম এরকমই হবে মেবি তো ওইখান দিয়ে যখন আসছিল কুকুরগুলো দেখে আব্বুর দিকে তেড়ে আসতেছে তখন আব্বু অনেকটা ভয় পেয়ে যায় যে অলৌকিক একটা ঘটনা আব্বু ভয় পেয়ে যায় তো ওইখান থেকে আর কি উনি ব্যাপারটা বুঝতে পারে যে এরকম কোনো আমার সাথে স্বাভাবিক কোনো ঘটনা ঘটতেছে না উনি দোয়া পড়তে থাকে আয়তুল কুরসি তারপরে বিভিন্ন রকম আব্বু যেগুলো জানত দোয়া এগুলো পড়ত পড়ে ধীরে ধীরে আসতেছিল উনি মনে মনে ভয় পাইতেছিল যে আমার সাথে কি ঘটতেছে উনি মনে মনে ভাবতেছিল যে আমার মনে আমার সাথে কি ঘটতেছে কিন্তু উনি তারপরে উপরে সাহস দেখিয়ে উনি মোটামুটি সাহস নিজেকে শক্ত করে উনি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিল তো যখন আর কি একটু আর অল্প একটু বাকি মোটামুটি একটা ক্ষেত বাকি ধান ক্ষেত বাকি তখন আর কি ধান ছিল না ধানগুলো কাটা হয়েছিল তখন আব্বু যখন মোটামুটি এক মাঝ মাঝে একটা ক্ষেত বাকি ধান ক্ষেত বাকি তো ওইটা পার হলেই আর কি নানুর বাড়িতে চলে যাবে রাস্তায় উঠবে আর কি তো তখন উনি গ্রামের রাস্তায় উঠবে তখন উনি ভয় পে একটু মনের ভেতরে সাহস পাইতে থাকে উনি তখন কুকুরকে বলে যে 
মানে আর কি সাহস দেখে বলতে থাকে যে কে 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 ভয় পাইতেছিস কেন এভাবে ইয়া করতেছিস দূর থেকে ভয় দেখাইতেছিস সাহস থাকলে আয় কাছে আয় উনি দোয়া দরুদ পরে শরীর বন্ধ করে এগুলো বলতে বলতে চলে আসতেছিল তাড়াতাড়ি করে মনের ভেতরে একটা ভয় ছিল ভীতি কাজ করছিল উনি তাড়াতাড়ি করে চলে আসতেছিল এই অবস্থায় আর কি ওনার যে পা পাটা আর কি চোরাবালি চোরাবালি না আর কি কাদা কাদার ভেতরে পাটা আটকে যায় তো উনি পাটা যখন তুলতে তুলবে তখন আর কি ইয়া করতেছিল পায়ে জুতা ছিল পায়ে জুতা ছিল যখন ওইখান দিয়ে আসবে ওইখান থেকে যখন আসবে পাটা কাদার ভেতরে আটকে গেছে তখন আব্বু ভয় পেয়ে ভয় পেয়ে যায় উনি ভাবতে থাকে যে আসলে ওই অবস্থায় আসলে আর্থিক অবস্থাও সবার খারাপ ছিল যেহেতু বন্যা চলতেছে আসলে খুব একটা সবারই সবারই আসলে ভালো যাচ্ছিল না হাতের অবস্থা সবারই আসলে ব্যবসা বাণিজ্য সব দিকে একটু মন্দা চলছিল তো তখন আব্বু ভাবতে থাকে যে ওই জুতাটা রেখে যাবে তো আবার ভাবতে থাকে যে জুতাটা জুতাটা নিয়ে যাবে আবার ভাবে যে জুতাটা যদি আমি উঠাতে উঠাতে চাই তখন পানি ছিল আর কি হাঁটু সমান একটু কমে আসছিল যেহেতু গ্রামের দিকে চলে আসতেছে উঁচু জায়গার দিকে তো তখন উনি হাঁটু গিরে একটু নিচে যে একটু উঁচু নিচু হয়ে যে উঠাবে তিনি এটা উঠালো না সাহস করে তখন তিনি ধীরে ধীরে যেতেছিল তখন আর কি যখন ওই আবার ভাবলো যে জুতাটা নিবে পা তো আটকে গেছে তখন উনি একটু হাঁটু গেড়ে একটু নিচু হয়ে পাটা দু হাত দিয়ে টানতেছে এরকম অবস্থায় ওনাকে পেছন থেকে কে যেন একটা ধাক্কা দিল পেছন থেকে কে যেন একটা ধাক্কা দিল উনি কাদার ভেতরে পড়ে গেল পানির ভেতরে পানির ভেতরে পড়ে গেলে আর কি ওই অবস্থায় আব্বু অনেক ভয় পাওয়া যায় অনেকটা সেন্সলেসের মতো হয়ে যায় উনি চিৎকার করতে থাকে আর জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকে আমার আম্মুর নাম ধরে ডাকতে থাকে তো ওই অবস্থায় আমার নানি তখন দেখে যে কে যেন চিৎকার করতেছে ওনার মেয়ে আর কি আমার আম্মুর নাম ধরে তো আমার নানি তখন তখন কুপি জ্বালিয়ে বাইরে আসতে থাকে এবং গ্রামের অন্যান্য মানুষ যখন আবার বলে কে ওইখানে তখন বলে আম্মা আমি আর কি আমার আব্বু আমার নানি বলে যে আম্মা আমি এখানে বিপদে পড়ছি পড়ে গেছি তখন আর কি আমার নানু গ্রামের বিভিন্ন মানুষকে ডাকতে থাকে যে কেউ আছেন এদিকে আসেন আমার আম্মুর নাম ধরে বলে যে ওর মেয়ে ওর স্বামী পড়ে গেছে ক্ষেতের ভিতরে পড়ে গেছে সবাই একটু আসো তখন পুরুষ মানুষ সবাই আসতে থাকে এসে যখন আব্বুকে উঠায় ওইখান থেকে উঠিয়ে তখন আব্বু সেন্সলেস ছিল ওইখান থেকে উঠিয়ে তখন আর কি ওইখান থেকে নিয়ে বাসায় নিয়ে আসে বাসায় নিয়ে এসে আর কি হাতে পায়ে তেল গরম তেল আর কি যাকে বলে গরম তেল এগুলো তারপরে পড়া পানি আমার নানি আবার এগুলো খুব অনেক জানতো কবিরাজি এই ধরনের কিছু জানতো তো আমার আব্বুকে পড়া পানি খাওয়ালো অনেকক্ষণ পরে আব্বুর সেন্স ফিরে সেন্স আসে তখন আব্বুকে বলে কি হয়েছিল আব্বু বলে আমার সাথে এই ঘটনা ঘটছে তখন আর কি আমার নানি বল বলে যে তুমি ওই রাস্তা দিয়ে কেন আসছো ওই রাস্তাটা তো ভালো না তুমি গ্রামের ভেতর দিয়ে আসতে তাহলে ভালো হতো ওই রাস্তাটা আসলে খুব একটা ভালো না ওই কালভার্টের ওইখানে নাকি নানি বলে যে কালভার্টের ওইখানে আমার যে নানির আমার যে নানা নানার যে বড় ভাই ছিল নানার যে বড় ভাই ছিল উনি ওনাকে ওইখানে ওই ব্রিজের নিচে ওই কালভার্টের নিচে ডাকার দল ধরছিল তো ডাকাত ধরে ওনার থেকে ওনাকে আর কি ওইখানে অপ কুপাইছিল আর কি ওনাকে সাতটা টুকরা করে ওইখানে ফেলে রাখছিল আর কি ওনার বডি ওনাকে মেরে ওনার বডি সাতটা টুকরা করে ওইখানে ফেলে রাখছিল এরকম অনেক ঘটনা আছে যে ডাকাতরা ওইখানে আর কি অনেক সময় অচেনা অজানা লাশ পরে থাকতো কেউ চিনত না অনেক অনেক দূর দূর থেকে অপরিচিত লাশ ওইখানে ফেলে যাই ফেলে যাইত অনেকে তো ওইখানে ছিল ওইখানে ছিল ঘটনাটা ঘটছিল আমার আব্বুর সাথে তো ভাইয়া এটাই ছিল আমার ফার্স্ট ঘটনা
थैंक यू सो मच अनेक अनेक धन्यवाद बंधु यूनुस आपनारा टीन कर मुहूर्त जागो एफ एम नाइनटी फोर पॉइंट फोर हमें जी उदय रही अपन साथे जेखान टीन कर होपफुली भलो आ रईट नाउ जो आयोजन चलते तरह नाम भूत स्टूडियो ब्राथ्य बै प्राण पटेडोस और जो उदय उस्थापन प्रति बृहस्पतिवार रात अनुष्ठान है जागो एफ एम नाइनटी फोर पॉइंट फोरे तो सरसर हमें एक फेसबुक पेजे चले चाहिए डब्ल्यू 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 डट फेसबुक डट कम स्लैश और जे उदय येस पेजे अनेक अनेक बंधु क्योंकि इतिमदे जुक्त किचू बंधु नाम नहींब हम सब नाम नीते गले तो अनुष्ठान शेष हो जाए गल्प शुना है ना सो जरा मुहूर्त जुक्त हई मानुषुलर मध्य कारा कारा रेन माहिर रेन साथे महमूद हसान रेन साथे आसिफ जुक्त होते इरान जुक्त आते आहनाफ आहमेद रेन नासरिन आरा जुक्त आमिनुल इसलम रेन साथ इमान अरिशाह जुक्त आमरी तुषार जुक्त रेन मुसाफिर एक आईडी मुस्ताफिजुर रहमान जुक्त आ माला जुक्त आते आरिफ खान जुक्त आर्णव सजीव जुक्त आ रबिउल इसलम शाउन जुक्त रेन साथ सायदा तहरिमा रेन साथ रौशनारा जुक्त आ रनी जुक्त आ मेहदी हासान जुक्त आ इंजाम हक रेन एच एम इमरान हुसैन जुक्त आते जुक्त रहे सैयद उर्मी इसलम रेन साथ माया और रिया इसलम नियमत उल्लाह सोम सरकार जुक्त आते तमान्ना जे नदिया आखार रेन साथ नाहिदा रेन साथ बनर पाखी रेन साथ सायदुर नूर रेन साथ तानिया रेन साथ मिरन आनिका सर्दार विधि जियाउदुल इसलम जिया जुक्त आ सोलैमान आहमेद जुक्त रेन साथ एम डी मिराज हुसैन शाकिल चौधरी के देखते आफिया मिमी के देखते वासिम अक्रम के देखते सुवर्णा नेवाज जुक्त रेन साथ सबकि मिलिए मुहूर्त जरा टीन कर जागो एफ एम नाइन फोर पॉइंट फोर तरह के एस एम एसओ एक्सपेक्ट कर अनुष्ठान समय अपना मतमत अपना बाटन मोबाइल के एस एम एस करते चान जे एफ एम स्पेस नाम दिए मन कथा पाठ दिन टू सिक्स नाइन सिक्स नाइन एस एम एस पैनल जो चोक रखी एखे साथ दिया जुक्त हो भाई कैमन आन अलहमदुल्ला भाव रही है इरफान रही है उदय भाई आई लाभ दिस शो थैंक यू सो माच हमारे मुग्धता रही है साथ तमान्ना बोलते भाई हमारे लाइफ के किसी भौतिक गल्प रेडियोते बोलते चाहिए रेजिस्ट्रेशन करते हैं रेजिस्ट्रेशन कथा बार बार बी एक ठंडा माथा शुनु मोबाइल हाथे नीन मैसेज अपशने जान से गए टाइप कर फिलुन आर एस आर एस स्पेस दिए अपन नाम स्पेस अपना लोकेशन स्पेस अपना प्रोफेशन टाइप कर पाठ दिन टू सिक्स नाइन सिक्स नाइन नम्बर टीते टीम मेम्बर रेडी थे क्या रेजिस्ट्रेशन कर जे नम्बर थे अपनी रेजिस्ट्रेशन करें से नम्बर परवर्ती हमें क्योंकि फोन करब और अपना स्टोरी सुनब बै फोने स्टोरी प्रचार योग्य हम आज के जमन यूनुस आज के साथ जुक्त आज लाइव एस सबाई था देखते सबा शुन से नेक्स्ट उइक अपन गल्प हमें सुनब सबाई मिले देखो फेसबुक और यूट्यूब थे तो चाहिए हमार प्रत्येक बंधु ये आसें और आपनार जो जाना थे गल्प निजे भेतरे लुकिए ना रेखे एक दिन साथ शेयर करें बिकज युष्ठान लिसनार बेस कर ही तैयारी कर बंधुरा सम्मानित लिसनारा तरह आपनारा आसबें अपना घटनागुलो बोलें अपन अपेक्षा कर प्रत्येक बृहस्पतिवार भूत स्टूडियो टीम तो रईट नाम आप घटन चले जाब ए द्वित घटना सुनब यूनुसर का शुनी यूनुस जी हमारे द्वित घटनाटा जेटा देशर बाड़ी सुरजगंज तो वोखने बड़ बोन बड़ भाइया और कि ये साथ ही घटे गेस घटनाटा तक छोटो छम तो वोखने की ग्रामे ऐल तो आसले खूब आसले चंचल प्रकृतर है तो वहीदी के बसार वोखने कैकटा एक फाका मठर ओपारे एक नर्दमार मत पचा एक नर्दमार मत छो आ कि पयनिष्काशन जो पानीगुलो बसार सवार वोखान जा जर बसा आईने जो पयनिष्काशन जो पानी पानी जे एक ड्रेन लाइन छो सब आई पचार डोबार भरे फिलत तो वो डोबार पर कि एक बसा छो बसा कि क्यों थकतना वनारा कि ढाका चले आस फुल फैमिली सह उनारा ढाकाय थकत तो बसाय आसल घर बाड़ी सब ही छो तो उनारा ढाका थकत और ओखने जख और ओखने एक बड़ो गाच चारपाशे बेड़ा टीनर बेड़ा देवा तो बड़ो गाचे और कि शीतर समय हल्का हल्का शीतर समय तक आसले भोर दिखे अनेक शीत लागे तो वही समय ग्रामे कि मेरा उनारा जा चले जात जे या करार जो बड़ो एर आसले बड़ो आसले ग्रामे ऐले मेरा आसले जगह कर चंचल प्रकृतर है आगे बोल तो उनारा चले ग चले जात ये बड़ो गाचे गए बड़ो गाचे ढिल दी अने के गाचे उठत जेहेतु बाड़ीवला थकतना क्यों ओई बाड़ीते ही आसले वाला जरा ढाका थकत वनारा कि 
একজন মানুষকে ভাড়া দিয়েছে ভাড়া দিয়েছিল আর কি ভাড়াটিয়া হিসেবে থাকতো ওনারা তো ওনারা থাকতো আর কি দেখাশোনা করত এরকম আর কি যখন কেউ বড়ই গাছে ঢিল দিত বা ওইখানে আম গাছও ছিল অনেক অনেক ফলের গাছ ছিল তারপরে যখন ইয়া আসলে ওই জায়গাটা আসলে খুব একটা ভুতুরে জায়গা ছিল আর কি ডোবার পাশে পচা একটা ডোবার পাশে আসলে অনেকগুলো গা অনেকগুলো গাছ আর কি ঝোপের মতো আর কি ওইখানে দিনের বেলায় অনেক ভয় লাগতো আর ওই জায়গাটা আসলে দিনের বেলায় দেখলেই অনেকে ভয় পাইতো এরকম একটা ভয়ানক জায়গা তো যখন আর কি ওই বাড়িওয়ালার বাসায় যারা ভাড়া থাকতো ভাড়া টিয়া যারা ওনারা ছোট ওই ছেলেমেয়েরা যখন ওই বড়ই বা যে কোনো ফল টল এমনি দুষ্টুমি করার জন্য যে কোনো ফল টল বড়ই টড়ই এগুলো ধর গিয়ে গাছে উঠতো বা ঢিল দিত ওই ভাড়াটি আসলে অনেক মাইন্ড করত অনেক খারাপ বিহেভ করত এরকম আর কি বকাবকি করত তো ওইখানে আর কি এরকম বকাবকি করত দেখে আমার কিছু কাজিন ছিল ওরা আর কি চিন্তা করছে যে আমাদের ওরা একটা মনের ভিতরে একটা জিদ আনছে একটা রাগ আনছে যে ওরা আমাদের সাথে এরকম করে আমাদের আমাদেরকে বকাবকি করছে তো আমরা ওদের গাছের কোনো বড়ই রাখবো না আমরা ওদের গাছের বড়ই রাখব না আমরা ওদের বড়ই সব একদম সাবার করে দেব সব পেরে ফেলবো তো এরকম একটা ওনারা ওরা প্ল্যান করে তো প্ল্যান করে আর কি গ্রামের যে সব ছোট বড় অনেককে মোটামুটি পাঁচ ছয় জনের পাঁচ ছয় জনকে গুছিয়ে নেয় আর কি গ্রুপে যুক্ত করে তো ওরা পরের দিন তো ওদের মাথায় তো আছে যে এটা যে ওরা আর কি একটা একটা কাজ করবে যে এর এই ধরনের একটা কাজ করবে আসলে দিনের বেলা এই কাজটা করা যাবে না তো চুরি যেহেতু চুরি না এটা একটু ছেলেবেলায় এটা যে কারো যে কারো ক্ষেত্রে হতে থাকে যারা যারা গ্রামে গ্রামে বড় হয়েছে তাদের জীবনে এটা ঘটেই থাকে এরকম অনেক মোমেন্ট তাদের জীবনে হয় তো যখন ওরা প্ল্যান করে ওরা দেখে যে দিনের বেলায় এই কাজটা করা যাবে না রাত্রের বেলায় তখন তারা যায় রাত্রের বেলা ভোরের দিকে ওনার ওরা প্ল্যান করে যে খুব ভোরে যাবে রাত্রে যাবে না খুব ভোরে যখন সূর্যের আলো ওঠে না সূর্যের আলো পুরোপুরি হয় না তখন যাবে তো ওদের মাথায় যে একটা প্ল্যান আছে ওরা রাত্রে ঘুমাই ঘুমি ছিল ঘুমে ঘুমের ভেতরে ওরা আর কি এটা নিয়ে আর কি চিন্তা ভাবনা করে ভোরের দিকে যখন খুব ভোর ভোরের দিকে আর কি আমার ওদের ভেতরে যে সিনিয়র ছিল আমার বড় আমার চাচাতো ভাই আমার সিনিয়র আমার বড় ও আর কি ভোরের দিকে সবাইকে ডাক দেয় ভোরের দিকে সবাইকে ডাকে আমার আপুকে ডাকে আমার আপু তখন ছোট সবাই সবাইকে ডাকে সবাইকে ডাকে তো কিছু কিছু যারা বড় ছিল যারা আর কি লিড দিত ওই আসলে ওদেরকে লিড দিত তো ওইখানে ওরা আর কি সবাই একত্রিত হয়ে মোটামুটি পাঁচ সাত পাঁচ থেকে সাতজন আটজন এরকম হবে সবাই একসাথে ওই দিকে সবাই রওনা করে যায় মোটামুটি আমাদের বাসা থেকে মোটামুটি পাঁচ থেকে ছয় মিনিট এরকম দূরত্ব হবে মাঠটা ওই মাঠের শেষে যখন ওরা আসছিল তখন দেখে যে ওই জায়গাটা খুব অন্ধকার অন্যান্য জায়গার থেকে ওই জায়গাটা খুব একটা ভয়ানক আমি বলছি ভাইয়া যে ওই জায়গাটা আসলে দিনের বেলাই যে কেউ ভয় পাবে আসলে খুব একটা জঙ্গল খুব একটা মানে ভয়ানক একটা জায়গা হরর একটা জায়গা ওইখানটা আসলে ওই ডোবাটা পচা ডোবা ওটা দেখলে ভয় লাগে এখনও আসলে মোটামুটি ওই রকমই আছে তো যখন যা ওরা যে যাইতেছিল ওরা যখন যাইতেছিল তখন আর কি গিয়া গাছে দুইজন উঠছে উঠতেছে দুইজন উঠছে তো এইরকম অবস্থায় আর কি ওই বাসার টিন টিনের বেড়া টিনের বেড়া আর কি দুটা বাসার মাঝখানে এক দুটা বাসার মাঝখানে এই এই পাশে একটা বাসা এই পাশে একটা বাসা তো মাঝখানে মোটামুটি এক ফিটের মতো এক থেকে দেড় ফিটের মতো এরকম একটা চিপা আছে একটা চিপা আর কি ওদেরও বাসার আর কি টিন দিয়ে বেড়া দেওয়া এই পাশের বাসায়ও টিন দিয়ে বেড়া দেওয়া দুই পাশের বাসায় একটা গ্যাপ মোটামুটি এক থেকে দেড় ফিট এরকম একটা চিপা হবে তো ওই চিপার ওইখানে আমার চাচাতো ভাই চাচাতো ভাই ওর নাম রানা তো ও যখন যাচ্ছিল ও হঠাৎ খেয়াল করে মানে ওরা বড়ই গাছে উঠে ঝাঁকি দিতেছে দুইজন উঠেছিল ওরা বড়ই গাছে উঠে ঝাঁকি দিতেছে আসলে অনেক বড় একটা বড়ই গাছ তো 
তো দুইজন উঠে ঝাঁকি দিতেছিল আর যারা ছোট ছিল ওরা বড়গুলো আসলে ইয়া করতেছিল নিয়ে আসলে কুটতেছিল আর কি ওই বড়গুলো নিয়ে ওরা আর কি কুটতেছিল তো এই অবস্থায় টোকাইতেছিল বড়গুলো তো এই অবস্থায় আর কি আমার চাচা তো ভাই যে রানা ও আসলে হঠাৎ খেয়াল করে যে ওই টিনের ওইখানে টিনের ওইখানে দেখে যে একটা সাদা কাপড় পরা আসলে সাদা কাপড় পরা খুব লম্বা ঘুমটা দেওয়া ভয়ানক একটা মহিলা ওদের দিকে এগিয়ে আসতেছে ধীরে ধীরে খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতেছে আর পাগুলো একটা নর্মাল মানু নর্মালি যে পাগুলো ওর মহিলাটার পিছনের দিকে ছিল আসলে সামনের দিকে আসতেছে আসতেছে তো ওর পাগুলো থাকবে সামনের দিকে কিন্তু ও আসতেছে সামনের দিকে কিন্তু পাগুলো ফেলতেছে কদমগুলো ফেলতেছে আসলে পেছন দিকে আসলে পাগুলো ফেলতেছে পিছন দিকে কদমগুলো ফেলতেছে পিছন দিকে তো এইটা দেখে আর কি পুরো পুরো শরীর আসলে ইয়া সাদা ছিল আর যে মুখটা দেখা যাচ্ছিল না আর পা যে পাটা আসলে পুরো পার মতো না আসলে পাটা ছিল ওইগুলো ছায়ার মতো দেখতেছিল ছায়ার মতো আসলে পা না এরকম একটা ছায়ার মতো পেছন দিকে যাইতেছিল কিন্তু মহিলাটা সামনের দিকে আসতেছে আর হঠাৎ ও দেখার পরে আমার ওই রানা দেখার পরে আসলে সবাইকে আসলে সবাইকে ওইখানে আসলে ছোট অনেকে ছিল ছোটরা তো আসলে আসলে ছোটদের ছোটরা ভয় পেয়ে যাবে এই জন্য আর কি যারা বড় ওদেরকে ওদেরকে আর কি ইয়া করে বলতে থাকে ইশারায় বলে ও আসলে অনেক সাহসী ছিল ও ইশারা করে বলতে থাকে তখন মানে যে বড় ওই যে বলছিলাম বাবু আমার চাচাতো ভাই ও সবার বড় ছিল ওকে বলে তো ও আর কি ওইখান থেকে গাছে যে দুইজন উঠেছিল ওদেরকে তাড়াতাড়ি নেমে যেতে বলে ইশারায় তাড়াতাড়ি নেমে যায় তো তখন বাচ্চাদের যারা ছোট ছিল ছোটদের বলে তাড়াতাড়ি আসো এদিকে আর থাকা যাবে না এগুলো বলে তারপরে চলে আসে এদিকে আসার আস্তে আস্তে মানে ওরা সবাই তাড়াতাড়ি করে খুব তাড়াতাড়ি করে চলে আসতে থাকে চলে আসতে থাকে এবং এসে ওইখানে একটা কি বলে আসলে আমাদের গ্রামীণ আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় বলে ধুনসা আসলে পাটের মতোই একটা অনেক আর কি ঝোপ ঝোপের মতো করে ইয়া চাষ করা হয় তো ওইগুলোর আড়ালে গিয়ে আর কি ওরা ফলো করতে থাকে মোটামুটি অনেক দূরে গিয়ে ওরা ফলো করতে থাকে তখনও দেখে মহিলাটা আসতেছে কিন্তু খুব স্লোলি কিন্তু ও যেভাবে আসতেছে স্লোলি আসতেছে কিন্তু যেভাবে আসতেছে কিন্তু ওই যে তার যে চলার যে আসলে যতটুক আসতে হাঁটে আসতে হাঁটার ভেতরে একটা ইয়ে আসে কিন্তু ওনার যে অগ্রগতি উনি যে সামনের দিকে আসতেছে এটা খুব একটা বোঝা যাইতেছে না উনি হাঁটতেছে ঠিকই কিন্তু উনি যে সামনের দিকে আসতেছে খুব একটা এগোতে পারতেছে না এরকম অবস্থায় তো ধীরে 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 মহিলাটা একটা অর মানে ওই দিকে আর একটা বাস ঝাড়ের মতো ছিল ওই বাস ঝাড়ের ওই দিকে চলে যায় তো ওইখানে গিয়ে হঠাৎ হঠাৎ আড়াল হয়ে যায় তখন ওই দিকে আর কি আমার ওরা ওই ঘটনাটা দেখে তারপরে দেখে বাসার দিকে ফিরতেছিল তারপরে দেখে যে বাসার দিকে ফেরা অবস্থায় দেখে যে আজান দিতেছে ফজরে আজান দিতেছে আসলে ওদের প্ল্যানিং ছিল যে খুব ভরে যাবে কিন্তু আজানের পরে কিন্তু ওরা আসলে আজানের আগেই চলে আসে আজানের অনেক আগেই চলে আসছে মোটামুটি ঘন্টা খানেক আগেই চলে আসছে মোটামুটি তখন চারটা তিনটা সাড়ে তিনটা এরকম রাত্রের এরকম হবে তো ওই সময়টায় আসলে ওরা বুঝতে পারে নাই যে ওরা এত তাড়াতাড়ি আসতেছে খুব একটা বুঝতে পারে নাই যে ওরা এত তাড়াতাড়ি এসে পড়ছে তো ওই জায়গাটা ওই রকম ঘটনার পরে আসলে ওইখানে আসার পরে আর কি আমার ওইখান থেকে আসার পরে আমার চাচা তো ভাই যে দেখছিল প্রথম রানা ওর আর কি আসার পরবর্তী থেকে ওর অনেক জ্বর অনেক জ্বর আসলে এই ঘটনা কাউকে বলতেও মানা করছে যে ওর ওর মানে বড় যেগুলো ছিল ওরা আর কি বলতে মানা করছিল যে এই ঘটনা কাউকে বলিস না ছোট দূরে বলছিল যে এই ঘটনা কাউকে বলিস না বললে সমস্যা হবে আর কি ওরাও আর কি ভয় ভয় ছিল যে এটা যদি কাউকে বলে তাহলে ওদেরকেও হয়তো বকবে কারণ এত রাত্রে ওদেরকে নিয়ে যাওয়া ওই ওদেরকেই বকবে যেহেতু ওরা বড় ছিল এই জন্য আর কি কাউকে বলতে মানা করছিল 
तो हमारे चाचा तो भाई जेटा बोल लाम राना और आर कि जोर अनेक जोर तो जोरे जोर अनेक खराब अवस्था चले जाते था के वो खाईते बारे ना किसू कहते शॉप शो में शुद्ध पीसा ना शुरू था के और अवस्था अनेक खराब हो जाए तो कुन डॉक्टर देखा है मेडिसिन ना तार पर कुनो काज हुए ना जोर मोटा मोटी जोर थे के वो मोटा मोटी शुक्रिय तो ये रोको मावस्ता है तो कौन जे बोल लाम जे हमारा आरेक्टर आरेक्टर भाई काजिन तो वो के बोले जे वो आश्चर्य बैपट्टा वो भेतोरे एक टा कास करे जे आश्चर्य वो इखान थे के किसी एक टा घोट से ना की कारण वो के डॉक्टर टक्टर देखा न होते कोनो कास होते ना मेडिसिन नीते से कोनो कास होते से ना तो कौन अंटी चाची ये घटना घट सिलो आमदर शाथे ये खान थे कि किसू हुई सिलो की ना तो चाची तो वो चाची शोनर पड़े तो बोले जे ये टक क्या नो ये गुलो आगे बोलते आगे बोली इसने क्या नो आशुले एक प्रो एक प्रो कर बोका बोकी शुरू करे दे तो वो इखान थे के यार कि चाची तो कौन ये टनी ऑन एक चिंतित हो है शवर का तो बोलते था के जी ए ए ए ए हुई से तो शवाय बोले जे कोबिराज देखाओ शब आमादे वो इखाने एक टक कोबिराज सिलो खूब नाम करा भालो एक टक कोबिराज सिलो तो वो कोबिराज के यार कि डाका होलो जे की हुई से ए टा देखा जोनो तो कौन यार कि वो इखाने देख सिलो जे कोबिराज बोले जे और अनेक भागो भालो और अनेक भागो भालो और अनेक अनेक बारो खोती कोट अनेक बारो खोती कोटे पार तो वो आश्चर्य एक बापेर एक चले ये जो नया एक मायर एक चले ये जो नया कि वो और और ऊपर नजर पड़ से और और ऊपर ही नजर पड़ से वो इखाने शब्द गुलर भी तो वो के और यार कि जेसीलो और भाल लग से कारण वो एक बार एक मायर एक एक चले स एक टक आस करते था के तो अमी किसी घोट आपना घोट और बंदों को दिया जाते सी आरो के किसी झारपुक दिया जाते सी पानी पड़ो दिया जाते सी मोटा मोटी काज हो जाए तो ये गुलो धीरे-धीरे कॉर्ड पड़े खाओ दर पड़े मोटा मोटी वो भालो होते था के मोटा मोटी उस रोज भालो है जाए आर वो जाएगा टा शुले दिनेर बेला यार शोलो को बाय नुक चिलो ये खानो अनेक घटो ना आते जे गुलो अमी आप आज जुदी कोनो दिन शोमाय होय बस उन जोग होय ता होले बोल बो इन्शाल्लाह तो भैया ये टा चिलो अमार सेकेंड स्टोरी अनेक अनेक धन्नो बाद इनुस एवं ये मुहूर्त जाटी उनको रासन जागो एफएम 94.4 अपना शून्यन भूत स्टूडियो जागो एफएम 94.4 एर प्रति ब्रियोस प्रति बार राते राय जो रामी आजी उदाहरण रहे थे अपना शाते एक तो बंधु तेरे कास्ते के घुरे आज बो जरा कोश्चो करे इम्होर दामाश तो ज्वाइन करें चं www.facebook.com/jagofml.page राहत रहें चं शुमी रहें चं फार्दीन रहें चं नाम देश आते काबिल रहें चं नाम देश आते मिमी रहें चं रहें चं नाम देश आते जन्नत रहें चं राजू रहें चं दिल रुबा रहें चं अल मिना रहें चं आदि बार रहें चं नाम देश आते कौनोक रहें चं नाम देश आते शाफीन जुकतो आचे निखने अली शुमो निश्रात रहें � जुकतो आते हैं न्यू मदारी पुत्र के एक जन बंधु आसिफ कान जुकतो रहे थे फायाज रहे थे नाम देश आते हैं आमदेश आते हैं आज जे करीम के देखते पाची नदी आता नीशी जुकतो आते हैं हावी बास सुल्ताना अनेक भालो लग से जे आज के नोटुन पुरे ना अनेक बंधु आमदेश आते जुकतो रहे थे नमक शेष आते किचु बंधु जब वीडियो टा चला देखते हैं प्रत्येक एक टू निजे टाइमलाइन में वीडियो टा शेयर करें दिन एवं विभिन्न ग्रुपे फेसबुक ग्रुपे वीडियो टा शेयर करें दिले क्या होते हैं नेक्स्ट वीक है आरो बेटर बेटर स्टोरी टेलर हमने खाने पाबो बेटर स्टोरी टेलर एक आरोने प्रोजेक्शन कारण हमने किन्तु खाने कोनो मानुष के अशल स्पेसिफिक भावे टक कोनो जॉब देने जब अपनी स्टोरी बोल बन प्रत्येक शब्द है ऐसे तो ये लोग कौन एक रेडियो स्टेशन आते जिकने दो तीन जोन फिक्स था के तारा ही 
কিছু ঘটনা জানা আছে দুই এর অধিক ঘটনা যখনই আপনার কাছে জানা থাকবে তখনই আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন কিভাবে আপনি জানাবেন যে আপনি আসতে চান সেটার জন্য লিখতে হবে কি আপনি আসতে চাই না আপনি মোবাইলটা হাতে নেবেন মেসেজ অপশনে চলে যাবেন গিয়ে টাইপ করে ফেলবেন আর বি এস আর বি এস একসাথে স্পেস দিয়ে লিখবেন আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশান স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশান টাইপ করে পাঠিয়ে দেবেন টু নাম্বারে বন্ধু আপনি ভিড়ভাট্টায় গিয়ে শপিং না করতে চাইলে আপনাকে একটা সহজ সলিউশন দিতে পারি অথবা ডট কম এক্স্যাক্টলি অথবা ডট কমে এক ক্লিকেই কিন্তু এখন সলিউশন পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ আপনি বাসায় বসে ঝামেলাবিহীনভাবে শপিংটা করতে পারছেন সো এখন অনলাইনের যুগে আমিও কিন্তু অনলাইনে একটা শো করি আপনারা হয়তো অনেকে জানেন যারা আমার আর্জু দয়ের পেজটা ফলো করেন অলরেডি সেখানে প্রতি শুক্রবার রাতে আমি অনলাইনে আরেকটা ভৌতিক শো করি যার নাম হচ্ছে ভূতের ডায়েরি বেসিক্যালি ওই শোটা ফেসবুক থেকে দেখা যায় ইভেন ফেসবুকে গল্প বলাও যায় সো আপনার কাছে যদি গল্প থাকে আপনি যদি কিছু অদ্ভুত ভূতের ঘটনা জেনে থাকেন কিন্তু সামহ আপনি হয়তো রেডিওতে কোনো কারণে আসতে পারছেন হয়তো আপনি ঢাকার বাইরে থাকেন বা বাংলাদেশেরই বাইরে থাকেন আপনি হয়তো আমেরিকা থেকে দেখছেন অথবা কানাডা থেকে অথবা সৌদি আরব থেকে অথবা মিডল ইস্টের কোনো একটা দেশ থেকে আপনার কাছে ঘটনা আছে কিন্তু আপনি আসতে পারছেন না তা আমি চাই অনলাইনে আপনি আমার সাথে ঘটনাটা শেয়ার করেন লাইভে সো শুক্রবার রাত এগারোটায় বাংলাদেশ সময় একটা অনুষ্ঠান হয় ভূতের ডায়েরি সেটা আর যে উদয় পেজে গেলে আপনারা দেখতে পাবেন আগামীকালকে ইনশাল্লাহ যদি আপনি সেই এপিসোডে আপনার বাসায় বসে ইন্টারনেট ব্যবহার করে লাইভে আমার সাথে জয়েন হয়ে আপনার স্টোরিটা বলতে চান তাহলে এখনই ইনবক্সে বা আর যে উদয়ের যে পেজটা থেকে ভিডিওটা হচ্ছে সেখানে গিয়ে ইনবক্সে নক দেবেন যে উদয় ভাই আমি কালকে স্টোরি বলতে চাই আমার নাম হচ্ছে এই আমি উমুক প্রফেশনে আছি আমি তুমুক জায়গায় থাকি এই হচ্ছে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এবং আমার কাছে এতগুলো ঘটনা আছে অ্যাটলিস্ট দুইয়ের অধিক ঘটনা হতে হবে সো সেটির ক্ষেত্রে কোনো হাউস ওয়াইফও হতে পারেন কোনো প্রবাসী বন্ধু হতে পারেন কিংবা আমাদের দেশের যে কেউ হতে পারেন তবে আপনার কাছে একটা স্মার্টফোন আর তাতে ইন্টারনেট কানেকশানটা কিন্তু ম্যান্ডেটারি সো কালকে রাতে ভূতের ডায়েরিতে নিশ্চয়ই জাগো এফিমের অনেক বন্ধু আমার সাথে থাকছেন যারা ভৌতিক শো শুনতে পছন্দ করেন সেটা দেখা যাবে কালকে ফেসবুকে সো এই মুহূর্তে আমি আবারও বন্ধুর কাছে চলে যাব বন্ধু ইউনুস অপেক্ষা করছে তার তৃতীয় ঘটনা নিয়ে ইউনুস আপনার তৃতীয় অভিজ্ঞতাটা শুনি আমরা বলুন যে ঘটনাটা আমি যে তৃতীয় ঘটনাটা বলবো ঘটনাটা আসলে আমার পরিচিত একজনের কাছে শোনা আর কি আমার আপুর বড় আপুর থেকে শোনা তো ওইখানে যখন আর কি ওর একজন পরিচিত একজন মানুষ আছে আর কি তার থেকে ও শুনছে আমার বড় বোন তো একদিন উনি আসলে মিষ্টি মিষ্টি বা মিষ্টি জাতীয় ওই ধরনের দই জিলাপি মিষ্টি এগুলো তৈরি করতো আসলে গ্রামের দিকে যে বিভিন্ন মেলা এগুলো হতো ওই মেলায় মেলা বা আর কি ওই মাহফিল মিলাদ মাহফিল এগুলো হতো আর কি শীতের দিনে যেগুলো গ্রামগঞ্জে হয়ে থাকে তো ওইখানে আর কি উনি গিয়ে যে ওইখানে যে মেলা হতো মেলায় মেলায় গিয়ে উনি জিলাপি মিষ্টি দই এগুলো তৈরি করে বিক্রি করতো তো একদিন অনেক রাত্রের বেলায় অনেক রাত্রে গ্রামের দিকে গ্রামের ভেতরে অনেক রাত্রের বেলা অনেক ইয়া উনি ইয়ে থেকে আসতেছিল আর কি এক জায়গায় মেলার প্রোগ্রাম করে প্রোগ্রাম শেষে উনি ফিরছিল তো ওনার কাছে ইয়া ভ্যানের ভেতর ভ্যানের উপরে ওনার নিজেরই ভ্যান ছিল ভ্যানের উপর ওনার চুলা তেল তারপরে কিছু জিলাপি যেগুলো বিক্রি করতে পারে নাই ওই জিলাপিগুলো ছিল তো এগুলো নিয়ে আসতেছিল ওনার সাথে আর একজন ছিল তো সবাই মিলে দুজন মিলে আসতেছিল একজন ভ্যান ভ্যানের পিছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছিল আর একজন সামনে থেকে ভ্যানটা টানতেছিল তো ওইখান থেকে যখন আর কি আসতে থাকে আস্তে আস্তে আসলে আসলে গ্রাম গ্রামীণ রাস্তা তো গ্রামীণ রাস্তার ভেতরে আসলে কাঁচা রাস্তা মোটামুটি পাঁচ থেকে ছয় ফিট এরকম হবে রাস্তাটা তো ওই রাস্তা দিয়ে যখন যাচ্ছিল ওইখানে একটা জারুল গাছ ছিল হাটটার অবস্থা ওইখানে আসলে জায়গার বিবরণটা দেই তো ওই জায়গাটা আসলে এরকম একটা জায়গা ছিল যেখানে আর কি তার থেকে একটুখানি এগোলেই যার থেকে একটুখানি এগোলেই একটা শ্মশান ঘাট আছে তো শ্মশানে আর কি ওই দিনই এরকম একটা ইয়া হয়েছিল গন্ধ আসতেছিল যে ওরা বুঝতেছিল যে কোনো একটা লাশ পোড়ানো হইতেছে আসলে ওই রকম একটা গন্ধ স্মেল আসতেছিল তো ওনারা চলে আসতেছিল আসলে ভয় পাইতেছিল যে সামনে তো একটা শ্মশান আছে আসলে এটা ভয় ভয় একটু ভয় ভয় আসতেছিল তো যখন আসতেছিল আসার অবস্থায় দেখে যে জারুল গাছে ওই যে জারুল গাছটার কথা বললাম ও সামনে মোটামুটি মোটামুটি বিশ থেকে তিরিশ ফিটের মতো দূরে একটা জারুল গাছ অনেক বড় একটা জারুল গাছ জারুল গাছে ওরা দেখতে পায় ওনারা দেখতে পায় যে দুইটা আলো আগুনের মতো দুইটা আলো আগুনের মতো দুইটা আলো ওই গাছের ঠিক উপরে আগার ডালে উপরে 
যে দুইটা আলো বসে আছে দুইটা আলো বসে আছে তো ওই অবস্থায় ওনারা দেখে যে আলো কিসের ওনারা ভয় পেয়ে যায় যে আসলে এইটা কি রকম তো আসলে পিছন দেখে যে ওই আলোগুলো দুইটার থেকে একটা নিচের দিকে নেমে আসে ওনাদের ওনাদের দিকে আসতেছে ওনাদের দিকে আসতেছে খুব স্লোভাবে আসতেছে তো ওনারা আবার ভাবতেছে একজন আরেকজনকে বলতেছে এইগুলো কি দেখলাম তুমি কি দেখছো কিছু তো বলতেছে হ্যাঁ আমিও তো এরকমই দেখলাম তো বলতেছে যে এই রাস্তা দিয়ে না যাই অন্য রাস্তা দিয়ে যাই আমার আসলে খুব একটা সাহস হইতেছে না আমার ব্যাপারটা অন্যরকম লাগতেছে ব্যাপারটা অন্যরকম লাগতেছে তো তখন আরেকজন বলে আমার ওই রকমই লাগতেছে ঠিক আছে তো বলে যে আমারও আসলে ওই রকমই লাগতেছে তো ওনারা আর কি ওই রাস্তা দিয়ে না এসে ওইখান থেকে গাড়িটা পেছন দিকে নিয়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে পেছনের দিকে চলে আসে অন্য রাস্তা দিয়ে যাওয়ার জন্য তখন ওনারা গাছের থেকে শুনতে পায় যে ওনারা গাছের থেকে গাছের থেকে শুনতে গাছের উপর থেকে বলতেছে এরকম একজন যে আজকে বেঁচে গেলি আজকে বেঁচে গেলি তো তুই অনেক লাকি আজকে বেঁচে গেলি আর কি নাকা গলায় নাকা গলায় নাকার মতো করে বলতেছে যে তুই আজকে বেঁচে গেলি এদিক দিয়ে গেলে তোদের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেত এদিক দিয়ে না গিয়ে তোরা আজকে অনেক অনেক বাচ্চা বড় বাচ্চা বেঁচে গেলি তো এগুলো বলার পরে ওনারা আসলে খুব একটা অনেক মনে হচ্ছে ওনারা হাফ সরে বাঁচলো এরকম একটা পরিস্থিতি তো ওনারা আর কি ওইখান দিয়ে চলে আসতেছিল তারপরে ওনারা ভয় ভয়ে আসতেছিল অন্য রাস্তা দিয়ে বাসায় চলে আসলো তো ওই ওই জায়গাটা আসলে এরকম অনেক ঘটনা আছে যে ওইখানে অনেকে আছে ও যে ওই জায়গাটা জায়গাটায় অনেক কিছু দেখছে অনেক ভয়ানক কিছু দেখছে ওইখানে অনেকে দেখছে এরকম আছে যে অনেকে টাকার বস্তা টাকার বস্তা নিয়ে ওইখানে রাখছে বা সোনা 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 সোনার গহনা টহনা এগুলো আর কি ফেলে রাখছে অনেকে দেখে আর কি যেই ওগুলো নিয়ে কোনো লোভ করতে গেছে ওনারই কোনো না কোনো ক্ষতি হয়ে গেছে তো ভাইয়া এই ছিল আমার থার্ড স্টোরি অনেক অনেক ধন্যবাদ ইউনোস নিশ্চয়ই আমরা আসবো আপনার কাছে আরেকটা ঘটনা শুনবো আমরা বাট তার আগে একটু বন্ধুদেরকে জানিয়ে রাখতে চাই রিয়েল পটেটো এবং টমেটো সিজলিং এর ক্রিস্পি স্বাদে প্রাণ পটেটোস মোমেন্টস গুলোকে করবে সিম্পলি ফ্যান্টাস্টিক আপনি শুনছেন জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর এ ভূত স্টুডিও আর জি উদয়ের উপস্থাপনায় প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে এখানেই হয় আমাদের সাথে অনেক অনেক বন্ধুরা কিন্তু যুক্ত রয়েছেন যেমনটা সুমন লিখেছেন উদয় ভাই ইয়েস ভাই আচ্ছা রাহাত বলছে কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তানিশা বলেছে তোমার নতুন কাপল কন্টেন্টগুলো ভালো হচ্ছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে এই ব্যাপারে একটু জানিয়ে রাখতে চাই যারা আমার নতুন বন্ধু রয়েছে সো রিসেন্টলি আমি আমার পেজে কিছু নতুন কাপল কন্টেন্ট স্টার্ট করেছি যেটা বাং বাংলা কাপল নামে সো এটাতে তোমরা যেভাবে রেসপন্স করছো এই কন্টেন্টগুলো তোমরা যেভাবে দেখছো কমেন্ট করছো সত্যি আমি অনেক বেশি কৃতজ্ঞতা আমার প্রত্যেকটা লিসনারের কাছে সো যারা এখনো পর্যন্ত দেখো নাই তারা আমার পেজে গিয়ে নতুন এই কন্টেন্টগুলো দেখতে পারো ইটস এটা বেসিক্যালি আমাদের নিজেদের লাইফের ছোট ছোট কিছু মুহূর্ত হয়তো তুমি তোমার লাইফকে রিলেট করতে পারবা তোমার হ্যাপিনেসকে তোমার স্যাডনেসকে হয়তো তুমি এই কন্টেন্টগুলোর সাথে রিলেট করতে পারবা করতে পারলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানাবা সো এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইব্রাহিম খলিল রয়েছেন আমাদের সাথে জয়েন করেছেন নাদিরা নাসরিন আরাফাত রয়েছেন জেহান রয়েছেন কবির রয়েছেন আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এখানে অ্যালেক্স জিশান জয়েন করেছেন আমাদের সাথে বন্ধু রওশন জয়েন করেছেন আমাদের সাথে ফিরোজ এবং দীপান্বিতা রয়েছেন আমাদের সাথে আকাশ রয়েছেন আমাদের সাথে পায়েল রয়েছেন ইভা রয়েছেন আমাদের সাথে মাইনুল রয়েছেন আমাদের সাথে রয়েছেন ফাতেমা আফরিন পিঞ্জু থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে মনির আজাদ মুন্নাকে দেখতে পাচ্ছি রানাকে দেখতে পাচ্ছি যুক্ত হয়েছেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আরাফ রয়েছেন আমাদের সাথে লাইফটা অনেকেই শেয়ার করেছেন কৃতজ্ঞতা তাদের কাছে যারা করেন নাই তাদের কাছে অনুরোধ অনুষ্ঠান চলাকালীন ভিডিওটাকে একটু আপনার টাইমলাইনে জায়গা করে দেন আপনার টাইমলাইনে রেখে দিতে কোনো টাকা পয়সা লাগবে না জাস্ট শেয়ার বাটনে ক্লিক করলে আপনার টাইমলাইনে চলে যাবে আর যদি একটু ভালোবাসা বেশি থাকে জাগো ফিমের প্রতি আর যে উদয়ের প্রতি কিংবা ভৌতিক শোয়ের প্রতি এই লিঙ্কটা কপি করে অর্থাৎ যে লাইফটা হচ্ছে সেটা বিভিন্ন গ্রুপে শেয়ার করে দেন বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপ আছে না যেগুলোতে একটা ভিডিও গেলে অনেকে দেখে বিশেষ করে ভৌতিক বা প্যারানোনাল বিষয়গুলো নিয়ে যে সমস্ত গ্রুপে আলোচনা হয় সেখানে একটু শেয়ার করে দিতে পারেন বিকজ আমার মনে হয় রাত বিরতে অনেকেই আছেন যারা ওয়েট করেন ভৌতিক গল্প শোনার জন্য বাট হয়তো তিনি জানেন না এই প্ল্যাটফর্মটার কথা যে এখানে কিন্তু এরকম বৃহস্পতিবার রাত অনুষ্ঠানটা প্রচার হয় সো আমি আপনার হাত ধরে তাদের কাছে পৌঁছাতে চাই এবং আপনাকে আমি আমার সাথে চাই সে তুমি আমার বড় কিংবা ছোট কিংবা সমবয়সী যে কোনো বন্ধু হও দিন শেষে তুমি বাঙালি আমি বাঙালি আমাদের পরিচয় আমরা বাঙালি ওকে এপার বাংলা ওপার বাংলা কিংবা প্রবাস থেকে যে বাঙালি শুনছো
আমার সাথে যে ঘটনা যে ঘটনাটা আমি বলবো এখন আমার চতুর্থ স্টোরি তো ঘটনাটা ঘটছে আমার খালার সাথে আমার আর কি খালা আন্টি তো ওনার সাথে ঘটনাটা ঘটছে তো উনি আর কি যখন ছোট ছিল ছোট বলতে যখন এখন তো ওনার অনেক বয়স তো উনি যখন ছোট দিকে আর কি মোটামুটি ষোলো থেকে সতেরো এরকম বয়স হবে এরকম এজ হবে তো তখন আর কি উনি আমার নানুর বাড়িতে থাকতো ওনার আর কি বিয়ে হয় নাই এরকম অবস্থা ওনার বিয়ে হয় নাই এখনো তো তখন আর কি একটা বাড়িতে ওই আমার নানুর বাড়ি ওইখানেই আর কি একটা বাড়িতে একটা মানে একটা বাচ্চা ছোট একটা বাচ্চা ওর অনেক জ্বর হয় ওর শরীর খারাপ হয় তো আর কি ওর কবিরাজ কবিরাজ দেখাইতেছিল তো কবিরাজ আর কি একসময় ঝাড়তেছিল কবিরাজ ঝাড়তেছিল তো কবিরাজ ঝাড়া অবস্থায় তো তখন আর কি হঠাৎ একটা ইয়া আসে ওই একজন বলে আর কি ওই বাচ্চাটার আসে পাশে থেকে একজন বলতে থাকে যে আর কি ওই অলৌকিক যে একজন ওইভাবে একটা অলৌকিক আওয়াজ আসতে থাকে যে আমি ওকে ছাড়তেছি না আমি ওকে ছাড়তেছি না ওকে আমার পছন্দ হয়েছে ওকে আমি ছাড়ব না বাচ্চাটাকে বলতে থাকে যে ওকে আমার অনেক পছন্দ হয়েছে ওকে আমি ছাড়ব না আমি ওকে নিয়ে যাব তো এইটা বল বলে তো যখন এটা বলে আর কি তখন ওইখানে আর কি ওইখানে কবিরাজ আগে বলে দিয়েছিল যে ওইখানে আর কি অল্প বয়সের কেউ আর কি ওইখানে যেন না থাকে ছোটরা কেউ যেন না থাকে দশ থেকে দশ বারো থেকে মোটামুটি বিশ বছর পর্যন্ত ওইখানে যেন কেউ না থাকে এটা বলছে তো ওইখানে আর কি আমার খালা আর কি ওই ওইখানেই আর কি পাশের ইয়া দিয়া আর কি টি বেড়ার টিন ছিল ওই গেটের ওইখান থেকে খালা সহ আরও অনেকে দাঁড়িয়ে দেখতেছিল দাঁড়িয়ে দেখতেছিল কি কি হইতেছে তো ওই কবিরাজ আসলে শোনে যে কি হইত কি হইছে ওকে ছাড়বে না কেন বলে যে ওইখানে তো তুই অন্য অন্য কাউকে ধর তুই ওকে ছাড় ও তো বাচ্চা ও তো বাচ্চা ওর তো বয়স হবে মাত্র কত হবে ছয় মাস আট মাস এরকম হবে ও তো বাচ্চা ওকে ছেড়ে দে তো ও বলে আর কি যে না আমি ওকে ছাড়ব না আমি অনেক খোঁজাখুঁজি করছি আমি অনেক খোঁজাখুঁজি করছি তো আমি বিচিওয়ালা বিচি কলা অনেক পাইছি কিন্তু ও হচ্ছে সর্বি কলা আমি ওকে ছাড়ব না এগুলো বলে তো এগুলো বলার পরে তারপরে ও বলে তুই যদি না যাস তোর অনেক বড় ক্ষতি তোর তোর আমি ক্ষতি করব তখন উল্টা আরও আর কি দুজনের ভেতরে আর কি তর্ক হতে থাকে তো ওই অবস্থায় আর কি কিছুক্ষণ পরে আর কি কোনো কথা না বলে ওইখানে কবিরাজ উঠে যায় সব কিছু গুছায় ফেলায় আর কি ওইখান থেকে সব কিছু গুছিয়ে টুচিয়ে নিয়ে চলে যায় তো চলে যায় তারপরে আর কি কিছুদিন পর থেকে আর কি আমার যে খালা আমার খালার আসলে কেমন অন্য রকম একটা বিহেভ করতে থাকে আসলে পাগলামি করতে থাকে উনি পাগলামি করতে থাকে রাত্রে ঘুমাইতো যখন সব সময় দুই হাত এরকম করত এরকম করত আর বলতো যে আমি ডাউল ভাঙাইতেছি ডাউল ভাঙাইতেছি তোরা কি ডাউল খাবি তোরা কি ডাউল খাবি আমি ডাউল ভাঙাইতেছি আমি ডাউল ভাঙাইতেছি তোরা কি ডাউল খাবি এগুলো বলতো অটোমেটিক সব সময় কন্টিনিউ এরকম করতো বলতো এই যে ডাউল ভাঙাইতেছি কত ডাউল পড়তেছে তোরা রান্না কর নিয়ে ভাজ ভেজে খা রান্না কর এগুলো বলতো তো এইগুলো আর কি খালা এগুলো বলতো আর কি আর রাতের বেলায় এরকম হইতো আমার খালার সাথে আমার আম্মু শুইতো আম্মু ঘুমাইতো একসাথে তো পাশে থেকে এরকম মনে হইতো যে উঠোনে বাড়ির উঠোনে আর কি মরিচের চারা লাগানো হয়েছিল তো এরকম মনে হইতো ভেতর ঘরের ভেতর ঘুমিয়ে থাকলে এমন মনে হইতো যে উঠানে গরু বা যে কোনো একটা প্রাণী যে গরু হবে তো ওই ধরনের কোনো একটা প্রাণী আর কি সবগুলো গাছ খেয়ে ফেলতেছে এরকম শব্দ পাওয়া যাইত সবগুলো গাছ খেয়ে ফেলছে খেয়ে ফেলতেছে এরকম একটা অনেক আওয়াজ হইত তো এরকম আওয়াজ হইত তো আবার দেখত যে রাত্রের বেলায় ঘুম ঘুমের অবস্থায় আসলে রুমের ভেতর টিনের চালের উপরে ধাপ ধুপ করে অনেক কিছু শব্দ হয় কে যেন কে যেন লাফাইতেছে বা কিছু একটা পড়লো এরকম শব্দ হইত তো সবাই আর কি আমার আম্মু এগুলো দেখে আসলে আমার আম্মু ভয় পাইত আসলে পাশে নানি শুইত নানিকে বলতো যে কি নানি নানিকে বলতো মানে আর কি আমার আম্মুর মা 
ওনাকে বলতো যে মা দেখো এরকম কি তুমি কিছু শুনতে পাও কয় না আমি তো কিছু শুনি না আমি তো কিছু শুনতে পাই না তো আমার আম্মু প্রতিদিন বলতে থাকে প্রতিদিন বলতে থাকে যে এরকম ঘটনা ঘটতেছে আমি এখানে থাকব না আম্মু ভয় পাইতে থাকে যে আমি এখানে থাকব না কি উল্টা পাল্টা অনেক কিছু হইতেছে রাতের বেলা ঘুমাতে পারি না আর কি এগুলো দেখা আর কি আর যে কবির ছিল ওনার বাসা আর কি বেশ খুব একটা বেশি দূরে ছিল না আসলে আমার নানিরই বলতে গেলে আমার আমারও নানি হয় এরকমই আশেপাশে বাসার আশেপাশেই থাকতো তো ওইখানে আর কি ওই আমার নানিও অনেক কিছু জানতো আমার নানিও অনেক কিছু জানতো সেও অনেক কিছু জানতো তো তার তাকে বলছিল যে দেখো এই ঘটনা ও তো বলতেছে কি যে উল্টা পাল্টা অনেক কিছু দেখতেছে ওর বোনের সাথে ঘটে শোয় আমিও শুই ওদের ভেতরে অনেক কিছু ওরা বলে যে এই রকম উল্টা পাল্টা অনেক কিছু দেখতেছি ওরা নাকি দেখে আমি তো কিছু বুঝতে পারি না একটু দেখো তো তো ও একদিন বসলো আর কি কবিরাজরা যাকে বলে ভার ওইখানে বসলো বসে আর কি দেখে যে দেখে যে অনেক মানে দেখে বলে যে ওর অমুকের ছেলেকে যখন ঝাড় ছিল ওই যে বাসায় যে একটা ঝাড় ছিল যে ছেলেটার কথা বললাম অমুকের ছেলেকে যখন ঝাড় ছিল তখন ও আশেপাশেই ছিল আর ওকে ওর প্রতি নজর হয়েছে ওর প্রতি নজর হয়েছে খারাপ ওই ইয়াটার ওর প্রতি নজর হয়েছে তো ও ছিল হিন্দু সাই তো ওর ওর প্রতি নজর করছে ওর প্রতি নজর করছে তো ওর ক্ষতি করবে তখন আর কি ঘরের ওই দিকে আশেপাশে ঘর বাঁধ দিল তারপরে অনেক দোয়া টোয়া পরে পানি পড়া দিল এগুলো পড়ার পর ধীরে ধীরে তারপরে হইতো তবে ধীরে 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 এইগুলো কমে আসলো জি ভাইয়া ছিল আমার লাস্ট ঘটনা অনেক অনেক ধন্যবাদ ইউনুস এখানে আসার জন্য এবং স্টোরিগুলো শেয়ার করার জন্য আপনার এবং আপনার পরিবারের জন্য শুভকামনা নিরাপদে থাকবেন আপনারা থ্যাংক ইউ কথা হলো আমাদের আজকের এই সপ্তাহের প্রথম যে অতিথি ইউনুস তার সাথে আপনি কি চান আপনার জীবনের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সগুলো ভূত স্টুডিওর এই মঞ্চে এসে লাইভ শেয়ার করতে তাহলে আপনাকে একটা ছোট্ট কাজ করতে হবে আপনার মোবাইল ফোন থেকে একটা টেক্সট করতে হবে আমাদেরকে মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে ট্যাপ করতে হবে আর বি এস স্পেস দিয়ে আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশন টাইপ করে এস এম এস টি পাঠাতে হবে দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারে লাস্ট উইকে ভূত স্টুডিওতে অনেকে রেজিস্ট্রেশন করেছেন তারা অ্যাকচুয়ালি জানেন না যে এই অনুষ্ঠানে লাইভ এসে গল্প বলতে হয় বাট আমি কিন্তু লাইভে বারবার বলি যে এটা একটা লাইভ শো যেখানে আপনাকে গল্পটা লাইভে এসে বলতে হবে তো এই প্রিপারেশন যদি না থাকে তাহলে রেজিস্ট্রেশন করার কোনো দরকার নাই আপনি শুধুমাত্র তখনই রেজিস্ট্রেশন করবেন যখন আপনি রেডিওতে এসে লাইভ গল্পটা বলতে চাইছেন সো অনুষ্ঠান চলাকালীন আপনি রেজিস্ট্রেশন করে ফেলুন মোবাইলটা হাতে নিন মেসেপশনে গিয়ে টাইপ করুন আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন টাইপ করে পাঠিয়ে দিন টু নাম্বারে এই মুহূর্তে এফ রেডিও নাইনটি অনেকেই শুনছেন আমি বিশ্বাস করি যারা শুনছেন তাদের মধ্যে অনেকের কাছে স্টোরি আছে হয়তো অনেক রেডিওতে রেজিস্ট্রেশনও করেছেন আপনাকে ইনভাইট করে নাই বাট জাগো এফ কিন্তু প্রত্যেক সপ্তাহে নতুন নতুন অতিথিদেরকে নিয়ে আসে এর মধ্যে যে সবাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট গুড স্টোরি টেলার তা না তবে তাদের স্টোরিটার মধ্যে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার থাকে বলেই তাদেরকে আমরা এখানে নিয়ে আসি কোনো ঘটনা আপনার ভালো লাগবে কোনোটা ভালো নাও লাগতে পারে এটা আসলে একান্তই আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার কোনোটা বিশ্বাস হবে কোনোটা বিশ্বাস হবে না বাট আমার কাছে মনে হয় যে যারা হরস্য পছন্দ করেন যারা একটু নতুন কিছু শুনতে পছন্দ করেন রাতগুলো একটু অন্যভাবে উপভোগ করতে পছন্দ করেন তাদের জন্য ভূত স্টুডিও অলরেডি একটা সুন্দর জায়গা তৈরি আজকে লাইফটা অনেকে শেয়ার করেছেন কৃতজ্ঞতা তাদের কাছে প্রত্যেকের কাছে আর অনুষ্ঠান চলাকালীন আমি একটু আমার ফেসবুক পেজে চলে যাব আমার ফেসবুক পেজে কি আপনি লাইক ফলো দিয়েছেন বোধ হয় দেন নাই আচ্ছা না দিলে একটু মনে করে যারা ফেসবুকে রয়েছেন তাদেরকে অনুরোধ করব চলে আসবেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জে উদয়ের এই পেজটাতে আর জে উদয় দিয়ে যদি ফেসবুকে সার্চ করেন অনেক ফেক আইডি পাবেন গ্রুপ পাবেন পেজ পাবেন তো উপায় কি এখান থেকে বের হওয়ার মানে আমার সাথে ডিরেক্টলি আপনি কমিউনিকেট করতে পারবেন শুধুমাত্র আর জে উদয়ের নামে যে পেজে ব্লু টিক মার্ক দেওয়া আছে মানে পেজটা ভেরিফাইড করা আছে অর্থাৎ যেই পেজে আমার নামের পাশে ব্লু টিক মার্ক দেখবেন এটাই হচ্ছে একমাত্র আমার পেজ অফিসিয়াল এই পেজটাতে আপনি একটা লাইক আর একটা ফলো অপশন আছে দুটাই কাইন্ডলি টিক দিয়ে রাখবেন তাতে কি হবে আমার যে কোনো শোয়ের নোটিফিকেশান আপনার কাছে যাবে আদারওয়াইজ তো এই নোটিফিকেশান যাওয়ার কোনো অপশনটা থাকছে না সো লাইক অ্যান্ড ফলো বাটন একটু বাজিয়ে রাখবেন মানে ক্লিক দিয়ে রাখবেন তাহলে প্রত্যেকটা শোয়ের ইনফরমেশান আপনার কাছে চলে যাবে তাই মনে হয় বোঝাতে পেরেছি যে কিভাবে আপনি আমার সাথে যুক্ত হবেন অনুষ্ঠানের অনেকেই অনেকভাবে মতামত দিচ্ছেন আমরা একটু মতামতগুলো নিয়ে নিতে চাই যারা যারা এই মুহূর্তে যুক্ত রয়েছেন আমার সাথে তাদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের সাথে বন্ধু শেফালি আক্তার কেমন আছো ভালো আছি সাইমন বলেছেন আমাদের সাথে
ফ্যামেন আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন এদিকে রাইসাল আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন এদিকে বন্ধু সুমন ভাই আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন এদিকে সাদেক যুক্ত রয়েছেন পুতুল যুক্ত রয়েছেন আমাদের সাথে সুনয়না যুক্ত আছেন আমাদের সাথে এদিকে সোহানুর রহমান অনন্ত যুক্ত আছেন আমাদের সাথে এই দিকে দেখতে পাচ্ছি এই নামটি হচ্ছে তার রীতা যুক্ত আছেন আমাদের সাথে জাফর আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন এদিকে আরও বেশ কিছু বন্ধু নতুন পুরনো অনেক বন্ধুকে আমরা দেখছি যারা কানেক্টেড হয়ে গেছেন সো আমরা আমাদের দ্বিতীয় যে গেস্ট রয়েছেন তার সাথে পরিচিত হওয়ার আগে একটু আপনাকে জানিয়ে রাখি যে মিউজিকের সাথে বেস্ট কম্বিনেশন যদি আপনি খোঁজেন তাহলে আপনাকে বলবো রিয়েল পটেটের কুরমুরের সাদে প্রাণ পটেটোজ মিউজিক মোমেন্টসগুলোকে করে আরও বেস্ট অর্থাৎ এফএম রেডিওতে যখন গান চলে তখন কিন্তু গান চলতে চলতে আপনি শুনতেই পারেন এটা ইভেন আমি বলবো স্টোরিজগুলো যখন শুনছি তখন কিন্তু মানে একটা স্ন্যাক্স যদি সাথে থাকে আর সেটা যদি হয় প্রাণ পটেটোজ তাহলে তো কথাই নাই রাইট রাইট সো আমরা এখন আমাদের দ্বিতীয় যে অতিথি রয়েছেন আমরা একটু তার সাথে পরিচিত হতে চাই কারণ তিনি অলরেডি স্টুডিওতে চলে আসছেন কি নাম ভাই আপনার বিড়াল দেখতে ব্যতিক্রম মানে বড় যে আমরা দেশে গিয়ে বাউরাল বা টলা এই ধরনের বিড়ালটা গেছে গিয়া রুম হয়ে হামাইছে সরাসরি এটা রুম হয়ে হামাইছে তাই মনে হয়েছে মানে মাছের কাটা খাইব আর তো কিছু কিছু খাইবে গিয়ে বাড়িছি উমা বাড়িছি বর ফেসব করে গেছি বর দিতে আমার লোকে যে থাকতো বনি তে তার বাইরে গোলাপ চিপা মেরে যাচ্ছে আর চিল্লা লাগাতে ওই মরসুম ভাই মরসুম আমার বাসা বাসা কি রে কিউসে কিউসে ও তে দামার দিয়ে মেরে যাচ্ছে গোলাপ চিপা এই কিতে ছেড়ে তার বনি ওইটা তারে হাতে টান দিয়ে সরাইছি সরাইছি তুই চাইছে যে এমন সব আমার ভাই এই মহসিন ভাই আমি আমার দলেন গেলে আমি তারে মারলেন কিনে মারবি কতে আমার আমি না তোর না তে না তোর ভাই না তে আমার ভাই না কেড়া আছে তোর ভাই না তার না মারুন তো ভাই আমার লোক তাই না না তে আমার ভাই না না কইয়া এরপরে তার অনেক সরাসরি করে গাল মাল ইতা গোলা মালা আছে সরাই বের আলিছি নুক টুক দিয়া ও দেন আমার কি করছে ও দেন আমার কি করছে আমার মারলে তারপরে এত ভয় পাইছে ভয় পেয়ে যায় তো সিটটা ফাটাফাটি করছে তো আপনি এখনো তাই না আর আপনি আমি যে আপনি রুমো আমি তো আমি এতটা বুঝতাম পারছি না যে তারা যে জিনিস জানি ধরছে মানে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তা আমি আমি রয়েছি রয়েছি ওর দিছি আমার সাথে আর কিছু করছে না করছে না করছে না এরপরের দিন রাত্রে আবার এই একই অবস্থা তো তার ভাত রান্না করছে তোর মেসে রানতো দুই বাইয়ে আদা তোর আদা সেরা ছিল দুই বছর সালে ভাত রাঁধছে আর তরকারি রাঁধছে আর আমরা হাউস ড্রামা দেন মনে করেন পাঁচশো লিটার পানি মনে ধরো সম্ভবত এর একটা হাউস প্রথম থেকে গুসল করছে গুসল করিয়া গিয়ে দি হাউসে ফানি নেই আমি কিরে হাউসে ফানি নেই কিরে ওই তুই এটলি ফানি হালাজ কিরে আমি তো গুসল করছি না আমি দিদি আলাম তুই গুসল করে তুই তো ফানি রাখলি না ওনার আমরা গুসল করাম করতে গিয়া কেন আমি ফাঁদি হালাইছি না ওর সাইয়ে দিকে তার চোখ তুই এমন লাল টক 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 করতে আসে ওই রাশে না তার আমি মারছি না আর কানতে আমি গুসল গিয়েছি মানে আরেক বাসার থেকে গুসল গিয়েছি তো গুসল গিয়েছি এটা এটা কোনো ঢাকার ঘটনা তো আমি আরেক বাজে তখন ঢাকা এত বাড়ি ঘর আসিল না অনেক আগের কথা এত বিল্ডিং আসিল না আম বাড়িটা মানে একটা আম গাছ ছিল আর একটা বেল গাছ ছিল আর তাদের কী গাছ জানে দুই তিনটা গাছ আসছিল তো এরপরে আমরা মাঝে আমি তো আরেক বার থেকে আমি গুসল গিয়েছি আইয়া হুনি তো দুই বছর সালে ভাত খেয়ে এলিছি ও মসজিদ বাড়িতে তো ভাত খেয়ে এলিছি কে তুই দুই বছর ভাত খাওয়া আমি তো ভাত খাইছি না ভাত তোর যা আছে তোর বাইরে খেয়ে তো আমি খাইছি না তুই না করতাস না করতাসে কইয়া লাগছে দুনো ভাই আবার তারে মারতাস মারতাসে মারতাসে দুনো ভাই এমন লাগা লাগছে মানে কেউ রে কেউ সারে না আর তার এমনভাবে ধরে মানে আর আধা মিনিট বা বা বিশ সেখানে তাহলে মাইরে লিতে লিলে এরকম এইভাবে এমনভাবে মারা মার এবার আমরা দুই তিনজনে সরাইছি সরাইছি বলে একজন কে তার চিনে ধরছে দেশ না তার শৈল শক্তি কত তাহলে কেউ ফারা যায় না আসলে ঠিকই তারে চিনে ধরছে তারপরে কইল যে তখন কী করতে গো ও এখনো ঢাকা চক বাজারের কাছে বড় উজুর আছে এটা সোহারে কেটে কই দিন নাম কইতো এই উজুর থেকে এটা তাবিজ ফরা আর পানি ফরা আর তেল ফরা আনি না দে ভালোই বো তো ঠিকই পরের দিন গেছে তেল ফরা পানি ফরা তাবিজ ইতে আইন্যা দিছে দেওয়ার পরে এই তাবিজা যাত কোন আত থাকে দুই তিন দিন তোর দুই তিন দিন ভালো থাকে তাবিজা নাই এ খারাপ হয় এটা প্রায় বিলেই বেশি আগে আই আগে ঘর বিয়ে আমরা মাঝে মাঝে দেখতাম এইভাবে একদিন তার তাবিজা লিখে আবার শুরু করেছে ফাগলামি ফাগলামি শুরু করেছে পর তো একজন আমরা এলাকার একজন ইমাম সাহাব আনছে মসজিদ থেকে কান্না উনি তার কান্যাঙ্গুলো টিপ দেওয়া দর্শে তেল ভরা দিছে এই ভরা দিছে দিয়ে দিয়ে আজকে সে বলে তোমার ইয়া তো তাবিজা কই ও তাবি জানি সেখানা হাতের থেকে ও আমি নিছি ও তোর নাম কি নামটা কি কিছু নাম মনে নেই কী নাম জানি কইল 
মানে কয়েকটা রুম আছে তো ডিউটি মহিলা বেশি কামাতে আমরা করছি তা সন্দেহ হচ্ছে দৌড়ে আসে আইয়া প্রত্যেকটি রুমে বিচার তাসে ফাইতাসে না কিন্তু দেখলাম যেন মহিলা রামাইলো ও নুকই গেল কই গেল তো সবাই জিজ্ঞেস করে কি তো আছে মানে সব কি তো আছে আমি কি তা বিচারে কোন না কিছু না এমনি আসে ও আমি যে সব প্রত্যেকটি রুম দিয়ে বিচার তাসে কোন এর পরে যে সোয়ালে ম্যানেজার কইলো আরে ঘটনাটা দেই আমি যে দেখলাম একটা মাইয়া ঢুকলো তোর রুমটার মধ্যে পরে দিয়ে গিয়া ফাইনা কা কি আর আমি মাইয়া দেখলাম তোর কথা আর আমি মাইয়া দেখছি তো সবাই কইতেছে যে এটা ভিতরে এই অফিসের ভিতরে জিন আছে আসলে জিন আছে এটা অনেকেই বলতেছে আমরাও মাঝে মাঝে টের পাইতাম জিন জিন আছে তো প্রতিদিন বাথরুমটা কেউ আর ব্যবহার করে না তো বাথরুমটা কেউ ব্যবহার করে না তারপর আমরা বললাম যে আমরা এত ডিলু আপনারা যদি বাথরুমটা বদ্ধ করে দেন তো এত ডিলু কই যাবো কত তোমরা দুতলাত যাইও তোমরা দুতলাত যাইও বাথরুম করে চার পাঁচটা আসিল তো দুতলাত যাই আমরা দুতলাত গেলে এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া লাগবো দল লাগে না কন্যা লাইট লাগাই দেবো নি তো লাইট লাগাই দেবো নি এই কথা কোয়ার পরে তো সবাই কয়েছে ঠিক আছে এই স্যালাড আর স্যালফ তো এমন অবস্থা করছে জিনে তারে এ ভালো হয় মানে ফোন দুদিন বিশ দিন বানাতে বিশ দিন পরে আবার এটা শুরু হয় এবারে তারে এখান থেকে নিয়ে গেছে এগুলো আমার হিস্ট্রিটা অনেক অনেক ধন্যবাদ মহসিন ভাই আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং আপনার স্টোরিটা বলার জন্য নিশ্চয়ই আবারও অন্য কোনো এপিসোডে আমরা আপনার কাছ থেকে অন্য কোনো অভিজ্ঞতাগুলো শুনবো সে পর্যন্ত খুব ভালো থাকবেন এবং আপনি নিরাপদে থাকবেন কথা হচ্ছিল আমাদের এই সপ্তাহের অতিথি মহসিন ভাইয়ের কাছ থেকে এবং আপনারা যারা টিউন করে আছেন জাগো এফএম তাদের উদ্দেশ্যে বলছি চলছে এই মুহূর্তে ভূত স্টুডিও আর বন্ধু রিয়েল পটেটো এবং টমেটো সিজলিং এর ক্রিস্পি সাঁধে প্রাণ পটেটো মোমেন্টসগুলোকে করে সিম্পলি ফ্যান্টাস্টিক টিউন করে আছেন জাগো এফএম চলছে ভূত স্টুডিও আর জি উদয়ের উপস্থাপনায় অনেক অনেক বন্ধুরা কিন্তু ইতিমধ্যে যুক্ত হয়েছেন মৌসিন ভাইয়ের এই ঘটনাটা শুনতে শুনতে আমি খেয়াল করছিলাম বিভিন্ন জায়গাতে কুমিল্লা থেকে অনেক বন্ধু যুক্ত রয়েছেন যে ভদ্রলোক কুমিল্লার ভাষায় কথা বলছেন এটাও অনেকে লিখেছেন এবং রিসেন্টলি জাগো এফএম কুমিল্লাতে লঞ্চ করা হয়েছে আপনারা জানেন এখন কুমিল্লা এবং ঢাকাতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে লোকেরা এফএম রেডিও থেকে শুনতে পাচ্ছেন অ্যান্ড আমাদের সাথে জয়েন করছে এসান সুইট প্রেম যুক্ত রয়েছেন আমাদের সাথে আহানাব যুক্ত রয়েছেন আমাদের সাথে লাবিবা যুক্ত রয়েছেন আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন মাইশা যুক্ত রয়েছেন আমাদের সাথে সুমন আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন পলিন আমাদের সাথে এস করে জানিয়েছেন রুফাত রয়েছেন মৃদুলা রয়েছেন আমাদের সাথে বন্ধু হুজাইফা যুক্ত রয়েছেন মকবুল হোসেন সহ আরও অনেক অনেক বন্ধু হয়তো আপনিও টিউন করে আছেন জাগো এফএম কিন্তু লিখছেন না আপনার মনের কথা বলছেন না আপনার কথাগুলো সো ঝটপট করে লিখুন যে এফএম স্পেস নাম দিয়ে মনের কথাগুলো পাঠিয়ে দিন সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিতে আবারও বলছি এই অনুষ্ঠানে যদি আপনাকে আসতে হয় তাহলে রেজিস্ট্রেশনের কিন্তু কোনো বিকল্প নয় রেজিস্ট্রেশন করার জন্য মোবাইলের মেসেপশনকে টাইপ করতে হবে আর বি এস স্পেস দিয়ে নিজের নাম নিজের লোকেশান আর প্রফেশান টাইপ করে পাঠাতে হবে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারটিতে এবং হোপফুলি আপনারা যদি রেজিস্ট্রেশন ঠিকঠাক মতো করেন আমি বা আমার টিমের মেম্বাররা আপনার সাথে যোগাযোগ করব ইনফ্যাক্ট রিসেন্টলি আমারও মনে হয় যে এই গল্পগুলোর ক্ষেত্রে আসলে আমাদের যে সমস্ত বন্ধুরা রয়েছেন যারা এখানে রয়েছেন যারা এখানে আসতে চান তারা কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করেন অনেকে হয়তো গল্প আছে আমাকে ইনবক্স করেন ফেসবুকে বাট এটা এই রেডিওতে এসে বলার জন্য আপনাকে রেজিস্ট্রেশনের কিন্তু কোনো বিকল্প নাই সো ঝটপট রেজিস্ট্রেশনটা করে ফেলুন তা আমরা আমাদের সর্বশেষ যে গেস্ট আছে তার সাথে একটু পরিচিত হব এবং তার কাছ থেকে কিছু স্টোরি আমরা শুনবো কি নাম আপনার আমার নাম রবিন কি করেন আপনি আমি স্টাডি করছি এইচ এইচএসি পরীক্ষা দেবো ওকে ঠিক আছে রবিন শুনি প্রথম অভিজ্ঞতাটা বলুন আমার যে প্রথম অভিজ্ঞতা এটা আমার সাথে না এটা হচ্ছে আমার আমার আমন নানু আমার বড় মায়ের সাথে আর কি আমার বড় মা আপনার অনেক আগে থেকে একদম নামাজ কলাম পড়তেন এবং আল্লাহ আল্লাহ মানুষ ছিলেন একজন পরকার মানুষ ছিলেন এখন আমার বড় মা একদম যখন আপনার সিক্সটি ফাইভ এজ যখন ছিল তখন থেকে আমার আম্মু সবসময় ওনার সাথে থাকতেন আর আমার আম্মুর বলে রাখা ভালো যে আমার আম্মু কিন্তু বড় হয়েছে আমার বড় মার কাছে আর কি একদম ছোট থেকেই এখন যখন আমার বড় মা যখন আপনার সত্তর পঁচাত্তর বছর বয়স হবে তখন প্রথম ঘটনা ঘটে আর কি বিভিন্ন জিন আমার বড় মাকে খুব মানে নানা রকমের কথা বলতো যে তাকে অনেক ধরনের কোভিড আজিয়ে দিবে কিংবা অনেক অনেক রকমের পাওয়ার তাকে দিবে তার বিনিময়ে একটা কাজ করতে হবে কি যে আমার আমার বড় মাকে যে আপনার কোনো কিছু ত্যাগের মাধ্যমে সেই একটা পাওয়ার দিবে আর কি যে পাওয়ারটা আপনার নর্মালি সব মানুষকে আপনার দেওয়া হয় না আর কি তখন বলছে যে আমি মানে জিন বলছে যে আমি যে তোকে একটা পাওয়ার দিব এখন একটা কাজ করতে হবে তোর ফ্যামিলির কাউকে আমাকে দিতে হবে আর কি মানে প্রিয় মানুষ প্রিয় মানুষদের মধ্যে ছিলেন আমার আম্মুর মামা আমার নানুর বড় ভাই উনি ছিলেন তারপ
বিরক্ত করা শুরু করে ডিস্টার্ব করা শুরু করে ওই জিনরা আমার বড়মা যেহেতু রাজি হয় না তারপর এভাবে কয়েকটা দিন যাওয়ার পর বড়মাকে এমন পরিমাণে বিরক্ত করতেছে বড়মা নিতে পারতেছে না বড়মা ফজর নামাজ পড়ার আগে তাহাজতে নামাজ পড়তে হয় ওই তাহাজতে নামাজের টাইমে যখন পুকুরের ঘাটে যখন অজু করতে যায় এমনও দিন গেছে যে আমার বড়মাকে একদম ধাক্কা দিয়ে একদম পানিতে ফেলে দিছে আমার বড়মা কিন্তু বুঝছে তারপর আরেক আরেক দিন অজু করতে গেছে দেখে যে আপনার একটা পিতলের কলসি একদম চকচক করতেছে ওই পিতলের কলসির মধ্যে টাকা সোনা দানা এগুলো আপনার পানিতে একদম ভেসে উঠতেছে পানিতে ভেসে উঠতেছে তখন বড়মা জিনিসগুলো দেখছে জিনিসগুলো দেখার পর অ্যাভয়েড করে চলে আসছে এভাবে ভাই অনেক দিন যাওয়ার পর আমার বড়মাকে স্বপ্নেও দেখাইছে যে তোকে আমি তোকে আমরা যেটা বলছো ওইটা কর না করলে তোর ক্ষতি হবে করলে কি হবে না হবে ওইটা তোর মাথায় নিয়ে লাভ নেই তুই যেটা বলছো এটা কর কিন্তু আমার বড়মা কোনোভাবেই রাজি হয় না তো রাজি যেহেতু হয় না একদিন কি করছে আমার বড়মা তাহাজত নামাজের আগে আগে অজু করতে যখন গেছে ওই টাইমে আমার মা তখন ঘুমাইছিল এখন দেখেছে সকাল হয়ে গেছে আমার বড়মা মানে আসতেছে না এভাবে দুই তিন দিন যাওয়ার পর আমার বড়মাকে অনেক জায়গায় খোঁজ করা হয়েছে কিন্তু পাওয়া যায়নি পুকুরের মধ্যে অনেকে ডুব দিয়ে চেক করছে যে পড়ে গেছে কি না দেখে যে ধরেন ভাই একটা মানুষ যদি পানিতে পড়ে যায় আপনার একদিন কি দুই দিন একটা সময়তে ভেসে উঠবেই কিন্তু এমন না আশেপাশের যত আত্মীয় স্বজন বাড়ি ছিল সবগুলো বাড়িতে চেক করা হয়েছে দেখে যে আমার বড়মা বড়মাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না দেন যে কাজটা করলো আমাদের আমার আম্মুর মামার বাড়ি যেখানে আর কি ওইখানে একটা বড় একটা মসজিদ ছিল মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে বিষয়টা শেয়ার করে আমার আমার নানা আর কি আম্মুর মামা এখন উনি শেয়ার করার পর যে কাজটা করলো এখন ওই যে জিন ছিল উনি আসনে বসে ওই জিনকে হাজির করলো হাজির করার পর যে জিনিসটা জানতে পারলো যে উনি জিনিসটা যে কথাটা বলছে ওই কথাটা না মানার কারণে ওকে ও ওনাকে আপনার ওনাদের মানে যে আস্তানা থাকে যেখানে মানে যেখানকার জিনরা বসবাস করে ওইখানে নিয়ে গেছে এখন বলছে যে উনি যতদিন পর্যন্ত না রাজি না হবে ওনাকে মানে ওনার ফিরাই দিবে না আর প্লাস আপনার যদি উনি যদি আপনার একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে যে না রাজি হবে না তখন মানে তাকে মানে হয়তো মেরে ফেলবে না হয় মানে একদম চিরতরে মানে আপনার মানে আর রিটার্ন করবে না সো আমার আম্মুর মুখ থেকে যেটা শোনা তখন ওই হুজুর মানে একটা তর্কা তর্কির মধ্যে যায় আর কি যে না তোকে ফিরাই দিতে হবেই ফিরাই না দিলে আমি তোর ক্ষতি করবো তুই এখানে আসছিস তোকে আমরা তো এখন যেতে দেবো না দেন যে কাজটা করলো একটা পর্যায়ে একটা কি বলবো একটা মানে কথার মধ্যে আসে আর কি যে না আমরা ফিরাই দিব ঠিক আছে কিন্তু আমরা ওনার সাথে সাথে থাকবো ওনার ওনার কাছে অন্য কোনো জিন কিংবা অন্য কোনো মানুষ যাতে ওনাকে যাতে ক্ষতি করতে না পারে আমরা এই বিষয়টা দেখব ওই দিন থেকেই আমার বড়মা আরও দুই তিন দিন পর আমার বড়মাকে মানে তারা ফিরিয়ে দেয় আর কি এটা হচ্ছে আপনার ফজর নামাজ যখন পড়তে যায় মুসল্লিরা তখন দেখে যে আপনার গ্রামের বাড়িতে গরু ছাগল পালা যেমন খড়ের গাদা থাকে না ওই খড়ের গাদার এখানে দেখে যে আমার বড়মা পড়ে আসে আপনার একদম ভিজা অবস্থায় তখন বড়মাকে ধরে আপনার সবাই ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে নিয়ে আপনার এই তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিস্তারিত শুনলো আর কি তখন এভাবে যাওয়ার পর কয়েক বছর পর আমার বড়মা মারা যায় আল্লাহ তালা ওনাকে জান্নাতবাসী করুক আর একটা কথা বলে রাখা ভালো আমার বড়মা এমন টাইপের মানুষ ছিলেন যিনি রাতে বারোটা একটার পর আপনার আমার আম্মুকে নিয়ে কবরস্থানে যেতেন কবরস্থানে যাওয়ার পর কবরের পাশে বসত যে কবরগুলো ছিল তার আত্মীয় স্বজনদের কেউ ভাই কেউ ফুফু তারপর কেউ মামি কেউ চাচি আত্মীয় স্বজন খুব কাছের মানুষ যারা ছিলেন তাদের সাথে না কথা বলতে পারতেন তিনি এটা সবাই না তেমন আমলে নিত না সবাই ভাবতো যে উনি মনে হয় পাগল ওনার মনে হয় কোনো প্রবলেম আছে কিংবা ওনার হয়তো মাথায় সমস্যা এই আর কি এই বিষয়গুলো দেখার পর এলাকার কত মানুষ কত কিছু বলতো কিন্তু আম্মু কিন্তু বিষয়গুলো দেখতো কিন্তু কখনো দেখতো না যে বড় মা কার সাথে কথা বলতেছে যে কোনো উত্তর দিচ্ছে ওইগুলো কিন্তু কেউ কিন্তু শুনতে পারতো না আমার আম্মুও শুনতো না তারপর 
1994 আমি তো সবগুলা তোকে দিতে পারবো না আমি তোকে কিছু পাওয়ার কিছু শক্তি আমি তোকে দিয়ে যাচ্ছি আর কি এগুলো তোর ভবিষ্যতে কাজে লাগবে আর বড় মায়ের সাথে যে জিন ছিল একটা ভালো জিন ছিল ওই জিনটা বলছে যে আমার আম্মুর মানে আম্মুর কাছে কাছে থাকবে আম্মুর কেয়ার করবে পরে বলবে যে আমি যেহেতু থাকবো না ওই তো দেখশন করবে এভাবে ভাইয়া আজকে এতগুলো বছর 26 27 বছর এখন আমার আম্মুর সাথে ওই জিনটা এখনো আছে আর কি যদি আম্মু আম্মু সাথে ধরেন বা কেউ কোনো প্রকার কথা কাটাকাটি করে কিংবা তর্ক করে কিংবা ধরেন আম্মুর অবাধ্য চলে তখন ভাই ওই জিনটা ওই জিন সে সহ্য করতে না পারে ওনার যে কি পরিমাণে ক্ষতি করে সেটা যার সাথে হয় ভাই সে বুঝে আর কি যেমন ভাইয়া একদিন আমি কোনো একটা কারণে আম্মুর সাথে মানে রাগ করে একটু কথা কাটাকাটি হয়েছিল ভাই আমাকে মানে ওই জিনটা দেখছি যে ভাই আমার চোখের সামনে একটা শ্যাডো চলে আসছে আর হঠাৎ করে ভাই আমার কিছু মনে নেই আমার ছোট ভাই আমার আম্মু আমার ভাইয়ের কাছ থেকে শোনা আমাকে ভাই এমন করছে আমার হাত পা সবগুলো ভাই একদম বাঁকায় ফেলতেছিল আর ভাই আশেপাশে থেকে ভাই এমন শব্দ আসতেছিল মানে আম্মু আমার ভাই সবাই শুনতেছে মানে যেন ভাই আমাকে মেরে ফেলবে এরকম অবস্থা আমার গলায় তখন একটা তাবিজ ছিল আর কি কোনো একটা কারণে দেয়া ওই তাবিজের কারণে ভাই কোনো জিন আমার কাছে ঘেসতে পারে না আর কি এখন আমার আমার থেকে যখন ভাই অনেক কষ্টে ভাই জিনটা ভাই ছাড়াইছে আম্মু অনেক ঝাড়িটাই দিছে তখন ভাই চলে গেছে যাওয়ার পর ভাই আম্মু চেক করে দেখে যে ওই আপনার আমার তাবিজের ভিতরে যে ভাই একটা কাগজে লেখা থাকে ওই কাগজে লেখাটা দেখে যে ভাই ভিজা আছে কারণ ভাই যদি এটা লেখা যদি ভাই অক্ষত থাকে তাহলে কিন্তু ভাই আসতে পারবে না পরে আম্মু জানতে পারছে যে আম্মুর যে জিনটা মানে আমার বড় মায়ের সাথে যে জিনটা ছিল আর কি ওই জিনটা আমাকে একটা পানির মধ্যে চুবাইছে চুবানোর পর যে তাবিজটা ছিল ভাই তাবিজটা ভিজে ফেলছে তাবিজটা ভিজানোর পর ভাই আমার শরীরের উপর ভর করছে ভর করার পর ভাই আমি তিন চার দিন ভাই নড়তে পারি না এত ব্যথা আমার ভাই বুকের উপর বসছিল আম্মু আম্মুর সাথে সে আম্মুর সাথে ভাই বলছে এটা আর ওনার ওই জিনের ইচ্ছা ছিল ভাই আমাকে ভাই একদম মেরে ফেলবে কিন্তু আম্মু কথা বলার পর ওই জিনটা আমাকে ছাড়ছে আর কি তখন ভাই আমার কথা যতটা সংক্ষেপ করা যায় ততটুকুই ভালো আমার আম্মু যে জিনটা ওইটাই কিন্তু ভাই আমার বড় মায়ের সাথে যে জিনটা ছিল ওই জিনটা আর আমার বড় মায়ের থেকে যে পাওয়ারটা পাইছে পাওয়ারটা ভাই কেমন যেমন ভাই ধরেন আমার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে কোনো কোনো ছোট বাচ্চা কিংবা কোনো মানুষ ধরেন ভাই কোনো জিনদারও যদি প্রসেসড হয় কিংবা ধরেন ভাই যে কোনো সমস্যা আমার আম্মুর সাথে শেয়ার করে তখন আম্মু কি করে দেখে যে চুপচাপ করে বসে বসার পর ভাই কী যেন ভাই পরে এগুলো তো ভাই আমাদের শোনায় না পড়ার পর ভাই এই ফোনেও যদি কল দেয় একটা ফু দিয়ে দেয় আলহামদুলিল্লাহ ভাই কোনো সমস্যা থাকে না এই এই রকম একটা পাওয়ার আম্মুকে আমার বড় মা দিয়েছে আর কি এই ছিল ভাই আমার প্রথম ঘটনা এক্সেলেন্ট শুনছিলাম আমাদের বন্ধু রবিনের কাছ থেকে তার অভিজ্ঞতা তো নিশ্চয়ই আমরা আরও অভিজ্ঞতা শুনবো তার আগে একটু বন্ধুদের কাছে যাই যারা কষ্ট করে আমাদেরকে টেক্সট করছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে সেই নামগুলো পড়ে আসতে চাই আমরা আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন এদিকে যেমন যা বন্ধু রয়েছেন আমাদের বন্ধুর নাম হচ্ছে সুস্মিতা মেহেদি যুক্ত রয়েছেন তামজিদ যুক্ত আছেন আমাদের সাথে হাসান যুক্ত রয়েছেন আমাদের সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরও বেশ কিছু অতিথি আজকে নতুন যুক্ত আছেন যেমন যা জবাইর রয়েছেন দ্বীপ রয়েছেন কবির রয়েছেন আমাদের সাথে তাহমিদুর রয়েছেন স্বাক্ষরকে দেখলাম সাদিয়া রয়েছেন আমাদের সাথে রিফাত আছেন দৃষ্টিকে দেখতে পাচ্ছি যুক্ত রয়েছেন তানিয়া যুক্ত আছেন আমাদের সাথে প্রিয়াঙ্কা দেওয়ান যুক্ত আছেন ফেরদৌস নাইম রয়েছেন মাসুদুর রহমান সায়েম রয়েছেন আমাদের সাথে সজীবকে দেখতে পাচ্ছি সৌমেনকে দেখতে পাই সুজাত রয়েছেন মাইশা রয়েছেন রায়হান রয়েছেন আমাদের সাথে অজয় রয়েছেন সুরিদ রয়েছেন শান্তা রয়েছেন ফাহমিদা রয়েছেন সিয়াম রয়েছেন আমাদের সাথে মিজানুর রহমান হাসান রয়েছেন রাজকুমারী রয়েছেন সাঈদ রয়েছেন এবং শাকিল আহমেদ সহ আরও অনেকেই যুক্ত হচ্ছেন যদি 
আগামী থার্সডেতে আপনি থাকতে চান এই মঞ্চে আপনি যদি বলতে চান আপনার লাইফের স্টোরিটা যেগুলো আপনার জানা আছে হতে পারে আপনি নিজে ফেস করেছেন অথবা আপনি কালেক্ট করেছেন আপনার ফ্যামিলি মেম্বারসদের কাছ থেকে তাদের সাথে হয়তো ভৌতিক কিছু ঘটনা ঘটেছিল এরকম যদি দুয়ের অধিক ঘটনা আপনার কাছে তিনটা চারটা পাঁচটা যতগুলোই হোক যদি থাকে এবং আপনি যদি আমাদের সাথে লাইভ শেয়ার করতে চান রেডিওতে এসে তবেই এখনই রেজিস্ট্রেশনটা করে ফেলবেন কিভাবে করবেন খুব সহজ আপনার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন থেকে মেসেজটি পাঠাতে হবে মোবাইলের মেসেপশনে গিয়ে টাইপ করবেন আর বি এস স্পেস দিয়ে আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশন আপনি কি করেন লিখে পাঠিয়ে দেবেন টু মনে রাখতে হবে শুরুতে অবশ্যই আর বি এস এই কথাটা যারা লিখবেন তারা এখানে রেডিওতে এসে গল্প বলার জন্য লিখছেন এছাড়া অনুষ্ঠানে মতামত দেওয়ার জন্য আর বি এস লিখবেন না সেক্ষেত্রে জে এফ এম স্পেস নাম দিয়ে মনের কথাগুলো পাঠিয়ে দিতে পারেন নাম্বার একটাই টু সিক্স নাইন সিক্স নাইনে রিয়া লিখেছে খুব ভালো লাগে আমার এই শোটা ধন্যবাদ সুমাইয়া লিখেছে আমার খুব ভালো লাগার একটা শো ধন্যবাদ সানবিম যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে তিনি আমাদের নতুন বন্ধু তিনি বলেছেন এই শোটাও তার ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন এদিকে বন্ধু আর রূপঙ্কর তিনি আমাদের নতুন বন্ধু তিনি বলছেন আমি বেশ কিছু স্টোরি শুনেছি এবং আমার ভালো লেগেছে এবার আবার আমরা ঘটনায় চলে যাব তার আগে বন্ধু আপনাকে বলি আসল আলুর কুরমুরে স্বাদে প্রাণ পটেডোজ মন ভরে খাওয়া আর হয়ে যাও সিম্পলি ফ্যান্টাস্টিক আপনারা শুনছেন ভূত স্টুডিও ব্রট বাই প্রাণ পটাটোস চলে যাব প্রাণ পটাটোসের এই আয়োজনে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ রবিনের কাছে রবিনের দ্বিতীয় ঘটনাটা শুনি জি ভাই আমার সেকেন্ড সেকেন্ড স্টোরিটা এক ভাইয়ের কাছ থেকে শোনা ও জন্মগত সূত্রে ও ঢাকায় বাসিন্দা ওর বোন ওর যে দুলা ভাই ওর দুলা ভাইয়ের বাড়ি হচ্ছে গ্রামের বাড়ি হচ্ছে ভাই নোয়া খেলতে ও উনি আবার ঢাকায় থাকে এখন কোনো একটা কারণে এখন এই ওর বন্ধু বান্ধব মিলেও সবাই ওরা নোয়া খেলের দিকে যায় এখন যখন ভাই নোয়া খেলের দিকে যায় তখন ভাই ওইটা কত সাল দু হাজার এগারো কি দু হাজার সাল হবে তখন ভাইয়া ওই এলাকার মধ্যে হয়তো এমন ইলেকট্রিসিটি ছিল না এটা আমি আগেই বলে নেই এখন ওরা গ্রামের সবাই খাওয়া দাওয়া করছে রাত্রে নয়টা দশটার দিকে খাওয়া দাওয়া করার পর এখন ওরা সবাই মিলে প্ল্যান করছে যে ওরা সবাই মিলে কাছে একটা বাজার আছে ওই বাজারের মধ্যে সবাই ক্যারাম খেলতে যাবে এখন ক্যারাম খেলতে যাবে যেহেতু টিনেজার একটু মানে একটু ভয়টা একটু কম আর কি তাও তখন কয়টা বাজে সাড়ে দশটা কি পনেরো এগারোটা বেজে গেছে ওরা মানে বের হইতে হইতে তখন ভাই যখন ওরা বের হয়েছে বের হওয়ার পর ওরা বাজারে গেছে বাজারে যাওয়ার পর চা খাইছে চা খাওয়ার পর ওরা ক্যারাম খেলতেছে ক্যারাম খেলার পর এখন ক্যারাম খেলার মধ্যেই দুইজন বন্ধু বলে যে না আমাদের একটু যেতে হবে আমাদের ভালো লাগতেছে না আর যে ভাইয়ের কাছ থেকে শোনা ওই ভাই বলতেছে যে না আমি আর পরে যাব আমার এত তাড়াতাড়ি গিয়ে কোনো লাভ নেই তখন ওই দুইজন চলে গেছে ও একাই ছিল আর কি এখন ও আবার তখন নানা ধরনের হরর মুভি দেখার খুব ইচ্ছা ছিল আর কি আর ওই যে ভৌতিক অনেক শো হয় ওই শোগুলো প্রত্যেক দিন ও আবার ওই যে আবার রেকর্ড করা ছিল তারপর ভাই ওর কাছে কিছু ভাইয়া অডিও ক্লিপ ছিল ওইগুলো আবার শুনতো শুনে শুনে না ভাই ওর মধ্যে একটা মানে এই বিষয়টা নিয়ে একটা ভয় জাগা শুরু করলো যে না আমি একা রাতের বেলা কিভাবে যাব এখন ওই ওই মুহূর্তে ওর কি হইলো ওর খেলা ওর ক্যারাম খেলার কোনো ইচ্ছা নেই আর ও এখন বাসার দিকে ব্যাক করবে এখন বাসার দিকে ব্যাক করব বের হয়েছে এখন ওর যে ফোন ছিল বাটন ফোন ওটার মধ্যে ভাই একটা ছোট্ট ফ্ল্যাশ ছোট্ট ফ্ল্যাশে ভাই যতটুকু আলো হয় ওই আলো দিয়ে ও ভাই চিন্তা করছে এখন বাড়ির দিকে যাবে এখন বাড়ির দিকে যাবে ভাই বাজার থেকে বের হয়েছে বলে রাখা ভালো যে ভাই বাজার থেকে বাড়িটা কিন্তু ভাই দেড় থেকে দুই কিলোমিটার দূরে কোনো প্রকার রিক্সা ভ্যান কিচ্ছু নাই এখন ও যাবে ওর হাঁটতে হবে এখন ভাই ও যে দিক দিয়ে যাবে মাঝখানে একটা বাড়ি কিছু বাড়ি পড়বে বাড়ির ভিতর দিয়ে যেতে হবে ভাই বাসঝাড় তারপর ভাই কবরস্থান এই সব কিছু ভাই পার হয়ে ভাই যাইতে হবে ও বাড়ি বাড়ির ভিতর দিয়ে ভিতর দিয়ে বের হয়েছে এরপর ভাই বাসঝাড় পড়ছে বাসঝাড়টা যখন পার হয়েছে ওর ভাই কেমন যেন একটু ভয় জাগা শুরু করলো এতদিন যত ভৌতিক যত শো যত স্টোরি ও শুনছে ওইগুলো ভাই ওর না মাথায় আসা শুরু করলো অনেকটা ভাই হ্যালোসিনেশনের মধ্যে পড়ছে যে না আমি আওয়াজ শুনতেছি কিংবা আমার পিছনে কেউ হাঁটতেছে ও ভাই এরকম কিছু মনে করতেছে হঠাৎ করে ভাই বাসঝাড়টা পার হয়েছে ভাই এখন ভাই কবরস্থান সামনে এখন দেখতেছে যে ভাই কবরস্থান সামনে ওর ভাই ফোন হয়ে চার্জটা শেষ হয়ে আসছে ফোন ভাই বন্ধ হয়ে গেছে এখন ভাই চাঁদের অল্প আলোতে যতটুকু পারে ও এখন চিন্তা করছে কি ওর এক দৌড়ে কবরস্থানটা পার হওয়া লাগবে আর ভাই গ্রামের ওই জায়গাটার মধ্যে তেমন ভাই রাস্তা ছিল না একদম চিপা চাপা এখন ভাই রাস্তার মধ্
চিপা চাপা রাস্তা ওই ভাই কবরের উপর দিয়ে কিন্তু ভাই অনেক রাস্তা চলে যায় যারা ওইখানকার লোকাল তারা কিন্তু ভাই বুঝতে পারবে যে কোথা কবর ও যেহেতু ভাই ওইখানকার মেহমান গেস্ট হিসেবে গেছে ও কিন্তু ভাই বুঝতে পারেনি ও ভাই ওই জিনিসগুলো কিছুই কেয়ার করে নাই ও দিছে ভাই একটা দৌড় দৌড় দেওয়ার পর সামনে যখন গেছে তখন দেখা যাবে কবরস্থানের ওই সাইড থেকে কি যেন ভাই আর্তনাদ করতেছে ওকে ভাই ডাকতেছে ওর নাম ছিল ভাই আরিফ এখন বলতেছে আরিফ আরিফ ভাই কয়েকটা ডাক শুনছে ও ভাবছে এটা হয়তো মনের ভুল এটা ভাবে উড়াই দিছে এখন ভাই আরেকটা দৌড় দিছে এই ডাকটা শোনার পর এখন দেখা যাবে পিছন থেকে এটা ইটের এটা ইটের টুকরা না এটা এক ধরনের আপনার গাছে আপনার গ্রামের বাড়িতে আপনার কি ধরনের সুপারির মতো হয় একটা ফল হয় আর কি দেখতেছে ওই টাইপের কিছু একটা মানে ওকে মানে ছুঁড়ে মানে হইতেছে পিছন থেকে অনেক এখন ভাই এতক্ষণ ও যা চিন্তা করছে ওগুলো ভাই ওর ভাই ভয় ঢোকা শুরু করছে যে না এতক্ষণ তো যা হয়েছে তা মানে সত্যি এখন ভাইয়া ওকে যখন ইচ্ছা মতো ছুটতেছে পিছন থেকে আর ভাই আর তো নাতে সাউন্ডগুলো আসতেছে ও ভাই এমন ভয় পাইছে তখন ভাই ওর সরাসরি ভাই দৌড় দিয়ে ভাই বাড়ির দিকে গেছে বাড়ির দিকে যাওয়ার পর ভাই একটা একটা বাড়ির কর্নার ভাই লাইট দেওয়া ছিল ওই লাইটের লাইটটা দেখে ভাই ওর ভাই একটু ভাই স্বস্তি হয়েছে তখন ভাই ওই যে বাড়ির মধ্যে ছিল লোকজন ওই লোকজনকে ভাই ডাক দিয়ে বলছে যে আমাকে একটু রাতে একটু থাকার জন্য একটু আশ্রয় দেন নাহলে ভাই আমাকে পৌঁছায় দেন তখন ওই বাড়ির লোকজন কী করলো টর্চ লাইট বড় বড় টর্চ লাইট ছিল তখন ওই টর্চ লাইট নিয়ে এখন ওর যে বাড়িতে যাবে ওই বাড়িতে পৌঁছাই দিছে পৌঁছাই দেওয়ার পর পরের দিন এমন পরিমাণে জ্বর আসছে ভাই আপনার কোন ডাক্তারের ওষুধে কাজ হচ্ছে না তখন এক মসজিদের এক হুজুরকে ডাকা হলো হুজুর হুজুরকে ডাকানোর পর হুজুর বলছে যে এত রাত্রে একা ওইখান দিয়ে আসাটা তোমার ঠিক হয় নাই আর তোমার সাথে এনে মিনিমাম তোমার সাথে যা হয়তো তা তোমার জন্য কোনোভাবে ভালো হওয়ার মানে কোনো মানে ভালো কিছু হতো না আর কি আল্লাহ তোমাকে বাঁচায় নিয়ে আসছে এটা অনেক কিছু আর তারপর বলছে যে আমি তোমাকে একটা তাবিজ দিয়ে দিচ্ছি ওই তাবিজটা সাথে রাখবার তাহলে তোমার কোনো সমস্যা হবে বলে মনে হয় না তখন ভাই ওর জ্বর ভালো হইতে ভাই দুই দিনের মতো লাগছে আর ভাই হুজুর ভাই পানি পড়া তেল পড়া এগুলো দিয়ে দিচ্ছে বলছে যে এগুলো সাথে ওইগুলো ব্যবহার করতে আর কি তখন ভাইয়া ও যখন ঢাকায় চলে আসে ঢাকায় চলে আসার পর এই স্টোরিটা ভাইয়া ওর ফ্যামিলি মেম্বার কারোর সাথে শেয়ার করে না কিন্তু ভাই গত কিছুদিন আগে আমি যখন ভাই বলছি ভূত স্টোরিওতে আসবো আমি তখন বলছে যে না আমার একটা স্টোরি আছে আমার নিজের সাথে ঘটা এই স্টোরিটা আমি তোমার সাথে বলতে চাই আর কি তখন এই স্টোরিটা আমাকে বললো আর আমি চিন্তা করলাম যে ভূত স্টোরিওর মধ্যে যদি এই স্টোরিটা যদি আনা যায় তাহলে এটা দর্শকরাও এই জিনিসটা শুনতে পারবে আর একটু অভিজ্ঞতা নিতে আমার আমাদের ওর অভিজ্ঞতাটা একটু শেয়ার করা হতে পারে আর কি এই ছিল আমার সেকেন্ড স্টোরি থ্যাংক ইউ সো মাছ আমরা শুনছি আমাদের বন্ধুর কাছ থেকে এবং এরকম আরও বেশ কিছু হয়তো দু একটা ঘটনা আমরা শুনবো আজকে আমাদের যে বন্ধু রবিন আছে রবিনের কাছ থেকে সো রবিনের কাছে যাওয়ার আগে একটু বন্ধুদের কাছে ঘুরে আসি আমরা দেখতে পাচ্ছি আরাফাত যুক্ত রয়েছেন আমাদের সাথে যুক্ত আছেন এই পাঁচটা তারও বেশ কিছু বন্ধু যেমন যে আহমেদ শ্রেজান সাদমান রয়েছেন আমাদের সাথে অভিক সাহা রয়েছেন মোহাম্মদ আনিসুর রহমান মাহবুব মুন্সি হিমেল রয়েছেন আমাদের সাথে মার্শিয়া রয়েছেন ভাবনা রয়েছেন ফাহাদ রয়েছেন আলফাজ রয়েছেন ফারহানকে দেখতে পাচ্ছি আমরা যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে তানজিলকে দেখতে পাচ্ছি আশিক রয়েছেন সিজাদুল রয়েছেন আমাদের সাথে সোমা রয়েছেন আমাদের সাথে শাপলা ওজু তো যে যেখান থেকে যুক্ত হচ্ছেন আপনি যদি মনে করেন যে আপনার লাইফেও কিছু ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্স আছে এবং আপনি লাইভ রেডিওতে এসে বলতে চান তাহলে দ্বিধা দ্বন্দ্ব থেকে বের হয়ে এসে মোবাইলটা হাতে নিয়ে নিন মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করে ফেলুন শুরুতে টাইপ করতে হবে আপনাকে আর বি এস স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশান স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশান টাইপ করে পাঠিয়ে দিন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিতে আমি আবারও বলছি আর বি এস স্পেস নেম স্পেস লোকেশান স্পেস প্রফেশান টাইপ করে এখনই পাঠিয়ে দিন দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারে হোপফুলি নেক্সট উইক আপনাদের সাথে কথা হবে যারা আজকে রেজিস্ট্রেশন করছেন তাদের মধ্যে কোনো না কোনো বন্ধুকে তো পাবোই আমরা যিনি হয়তো লাইভ গল্প বলবে আজকে যেখানে বসে আছে রবিন আর বন্ধু মনে করিয়ে দিচ্ছি আগামীকাল শুক্রবার কালকে রাতে ভূতের ডায়েরি আছে আর জিউদয়ের ফেসবুক পেজে স্পেশালি যারা আমার উপস্থাপনায় ভৌতিক শোগুলো উপভোগ করেন যারা ভৌতিক 
গল্প শুনতে পছন্দ করেন এরকম বন্ধুদের জন্য একটি আয়োজন ভূতের ডায়রি যেটি ফেসবুকে আর জিউদয়ের পেজ থেকে আমি করে থাকি শুক্রবার রাত এগারোটায় সো জাগো এফ যে সমস্ত বন্ধুরা অনলাইনে গল্প শুনতে পছন্দ করেন বা অনলাইনে আছেন এই মুহূর্তে তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো কালকে আমার সাথে যুক্ত হবেন তাদের মধ্যে কারো কাছে যদি স্টোরি থাকে এবং তিনি নিজে যদি বাসায় বসে মানে আপনার বাসায় বসে আপনি স্মার্টফোনটা ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যদি গল্প বলতে চান আপনি বাংলাদেশের ভেতর থেকে বা বাইরে থেকে আপনার নিজের রুমে বসে গল্প বলতে পারবেন সো যদি আপনার মনে হয় যে ইয়েস আমি রেডি আমার কাছে স্টোরি আছে সো আমি হয়তো রেডিওতে যেতে পারছি না কিন্তু আমার স্টোরিগুলো আমি বলতে চাই তাহলে এখনই আমার পেজের ইনবক্সে চলে যান সেখানে গিয়ে লিখুন আপনার নাম আপনার পেশা আপনি কোথায় আছেন এবং কয়টা স্টোরি আপনার হাতে আছে বলবার মতো সাথে আপনার অবশ্যই কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা আমাকে ইনবক্স করে ফেলুন এবং লিখে দিবেন যে ইয়েস আমি অনলাইনে গল্প বলতে চাই এই হচ্ছে ঘটনা আর কি তো আমরা একটু এস এম এস পিসিতে যদি যাই যারা যে এফ এম এস পেজ নাম দিয়ে এস এম এস পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে মকবুল হাসানকে দেখলাম কমেন্ট করছে যে আজকে স্টোরিগুলো ভালো লাগছে তার আর রাফাত বলছে থ্যাংক ইউ সো মাচ হালকা হালকা শীত পড়েছে এর মাঝখানে শুনছি বেশ ভালো লাগছে নিশি বলছে উদয় ভাই থ্যাংক ইউ ভালো লাগলো আজকের এপিসোডটা আর আমরা জয়েন করেছেন আমাদের সাথে হাবিব তিনিও আমাদের নতুন বন্ধু যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে এদিকে সুইটি বলেছে উদয় ভাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি রানা লিখেছে আমার কেশ কিছু গল্প আছে আমি গল্পগুলো বলতে চাই যদি বলতে চান তাহলে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করে ফেলুন আর বিএস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন পাঠিয়ে দিন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে যদি রেডিও শোতে আপনি লাইভ বলতে চান তবে মনে রাখবেন রেজিস্ট্রেশন শুধু তারা করবেন যারা আসলে সত্যিকার অর্থে লাইভে এসে গল্প বলতে পারবেন অনেকে আছেন শুধু শুধু রেজিস্ট্রেশন করেন এতে করে আমাদের এবং আপনাদের মূল্যবান সময়টা নষ্ট হয় ফোনে কথা বলতে গিয়ে হুজাইফা যুক্ত রয়েছেন এবং মাইশা যুক্ত রয়েছেন আহনাফ রয়েছেন আমাদের সাথে সোনিয়া লিখেছে যে আমি এবং আমার হাজব্যান্ড বেশ কিছু ভৌতিক গল্প জানি আমরা বলতে চাই সেম আপনারা মানে পারিবারিকভাবে দুজনই আসতে পারবেন জাস্ট একজনের নাম্বার থেকে রেজিস্ট্রেশনটা করে ফেলতে হবে আর কি এখনই আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন টাইপ করে পাঠিয়ে দিন দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারটিতে চলছে ভূত স্টুডিও প্রাপ্তি বাই প্রাণ পটেটোস আর বন্ধু প্রাণ পটেটোসের সুলতানি মাসালা এবং টম অ্যান্ড টিনো ফ্লেভার তোমার ক্র্যাভিংকে করে তুলবে সিম্পলি ফ্যান্টাস্টিক আমরা আরেকটা ঘটনা শুনি রবিনের কাছ থেকে আমার থার্ড স্টোরিটা যেটা এটা আমার নিজের সাথে ঘটা এটা আজ থেকে প্রায় চার পাঁচ দিন আগে আমি আমার এক ফ্রেন্ডের সাথে আমি ফোনে কথা বলছিলাম আর কি ফোনে যখন কথা বলছিলাম তখন রাত বাজে দেড়টার মতো এখন যে আমার রুমে যে আমি কথা বলতেছিলাম আমার কেমন যেন ভালো লাগতেছে না কারণ আমার রুমের মধ্যে ছোট ভাই ছিল এখন আমি চাচ্ছিলাম যে আমি একটু একা কথা বলবো একা আমি কথা বলতে গেছি তখন এই আমার যে পড়ার রুমটা ওই পড়ার রুমে গেছি যাওয়ার পর আমি কথা বলতেছি কথা বলার পর আমি প্রায় আধা ঘন্টা কিংবা এক ঘন্টা মতো হয়ে গেছে ওই টাইমে আমার আমি যতটুকু জানি কিংবা আমি আমি একটু আগে দেখে আসছি যে আমার ছোট ভাই ঘুমায় গেছে আর আমার যে বড় ভাই ছিলেন উনি আপনার ফোনে কথা বলতেছে ওদের তো আসার কোনো চান্স নেই এদিকে তখন আমার ফোনে কথা বলা মাঝখানে আমি হঠাৎ করে দেখি যে আমার যে রুমের তো দরজাটা তো খোলাই ছিল এখন দেখি আমাদের বাসায় সব লাইট অফ করা ছিল কিন্তু একই আমার লাইটের মধ্যে আচ্ছালয়ে দেখা যাচ্ছিল যে একটা কিছু একটা দৌড় দিয়ে গেছে এটা আমার ছোট ভাইয়ের মতো দেখা গেছে একটা ট্রাউজার পরা আর আপনার একদম খালি গায়ে আর তখন যেহেতু চার পাঁচ দিন আগে একটু ভালোই ঠান্ডা পড়ছিল সো আমার ছোট ভাইকে ছোট ভাই তো একদম খালি গায়ে তো থাকার কোনো কথাই না ও তো থাকবে একদম একদম গরম হয়ে থাকবে সে এখন যে কাজটা করলো এখন আমি আমি বলছি যে না তোমার আমি কথা বলতেছি একটু পর একটু পর ফোন একটু পর ফোন দিচ্ছে আমি একটা জিনিস চেক করে নিই তখন আমি একটু সাহস করে আমি আমাদের ড্রয়িং রুমের দিকে গেলাম যে কারণ যে দিকে দৌড় দিয়ে গেছে এখন ড্রয়িং রুমের দিকে গিয়ে দেখি যে না কেউ নাই আমি ভাবছি যে হয়তো আমার ছোট ভাই তো ফান করছে আমার সাথে আমাকে একটু হয়তো ভয় দেখাতে চাইছে ওই জন্য চেক করলাম দেখি যে কেউ নাই তারপর আমার বেডরুমে গেলাম বেডরুমে গিয়ে দেখি যে ছোট ভাই ছোট ভাই ঘুমাইতেছে বড়জন ফোনে কথা বলতেছে সো আমি যে কাজটা করলাম আমার বড় ভাইয়ের সাথে আমি শেয়ার করলাম বিষয়টা যে এটা আমার সাথে হয়েছে শেয়ার করার পর আর আমি আমার ছোট ভাইকে আর জিজ্ঞেস করি না যে তুই এখানে গেছে তুই এখানে কোনো প্রকার দৌড় টোর দিছিলি কি না এগুলো কিচ্ছু জিজ্ঞেস করি না কারণ ছোটো মানুষ তো ভয় পেতে পারে আর পরের দিন এভাবে গেল পরের দিন আমার আম্মুর সাথে যখন আমি আমার বিষয়টা শেয়ার করলাম তখন আম্মু বলছে যে এই বাসায় তো সমস্যা যেহেতু আমার বাসা হচ্ছে ভাই পুরান ঢাকাতে এখন পুরান ঢাকার মধ্
হ্যালোসিনেশন হিসেবে নিতাম কখন যখন বা ওই শুধু আমার সাথেই ঘুরতেছে এমন কিছু এটা আমি অনেকের কাছ থেকে শুনছি যে অনেকে অনেক কিছু দেখছে অনেকের সামনে অনেক কিছু ঘটছে এই বিল্ডিংটার মধ্যে এগুলো শোনার পর না ভাইয়া আমি বললাম কি যে না আমার আম্মুর সাথে শেয়ার করি আমার আম্মু যে জিনিসটা বললো আমাকে যে না এই বাসায় সমস্যা আর এই তুমি যা দেখছো এই রাত তখন বাজে প্রায় দেড়টার মতো তোমার একা একা তোমার অন্য রুমে যাওয়াটা ঠিক হয় নাই লাইট অন করে যেতে লাইট অফ করে যাওয়াটা তোমার ঠিক হয় নাই আর যেহেতু বিল্ডিং আর যেহেতু ফ্ল্যাটের মধ্যে তোমার কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করবে চেষ্টা করে নেই আর ক্ষতি করবেও না আর আমাকে আরেকটা সতর্ক করে দিছে যে আমার একটা অভ্যাস আছে ভাইয়া রাত বারোটা একটা যতক্ষণই হোক আমি রাতে ছাদে উঠি এটা আমার একটা অভ্যাস কারণ রাতের ঢাকা শহরটা রাতের পুরান ঢাকাটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগে ছোট ছোট বাড়ি এর মাঝখানে ভাইয়া যদি একদম টপ ফ্লোরে থাকি তাহলে ভাই একটু দেখতে অনেক সুন্দর লাগে আশেপাশে পরিবেশটা আমি দেখতে পাই মাঝে মাঝে ছাদে উঠে তখন ভাই আম্মু বলে দিছে যে না ভাইয়া না বাবা তোমার এই রাতে ছাদে ওঠাটা তোমার ঠিক হবে না ওই দিনের পর থেকে ভাই ছাদে উঠি না রাতে আর ভাইয়া রাতে যদি ভাই ওয়াশরুমেও যেতে হয় ওইটা ভাই আমি আপনার লাইট অন করে কিংবা আমার কোনো ভাইকে ডাক দিয়ে তারপর আমি ওই দিনের পর থেকে আমি ওয়াশরুমে যাই আর কি মানে এরকম আমি রাতে চলাফেরা করতে হলে ভাই এখন ভাই একটু ভয় কাজ করে যে আমি আমি আবার ওই জিনিসটা দেখব কি না আমার কোনো প্রকার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে কি না আমি ওই জিনিসটার ভয়ে ভাই এখনও ভাই আমার মনের মধ্যে ভাই কাজ করতেছে আমি যে ভাই দেখছি ওই জিনিসটা ওইটা ভাই এখনও ভাই আমি ফিল করতেছি যে না আমার চোখের সামনে ভাই এখনও ভাই দৌড় দিয়ে যাচ্ছে ভাই মানে এটা যে ভাই দেখছি এটা কিন্তু ভাই এতটা ভয়ের কিছু না অনেকের কাছে হয়তো ভাই এটা একদম সিম্পল কিন্তু ভাই আমি যে জিনিসটা দেখছি ভাই এটা আমার কাছে ভাই মানে আমি বলতে পারবো যে এটা আমার কাছে কেমন লাগছে তখন ওই ভয়টা ভাই এখনও কাজ করতেছে ভাই झटपट कर खान सबुज चौधरी तहिदुल इसलम तमिम तपू सुजन जुक्त शुक्त বন্ধু নামটা হচ্ছে রীতা আমাদের সাথে যুক্ত আছে এদিকে নিশাদ রয়েছেন আমাদের সাথে শেখ রকি এইচ সাক্ষর রয়েছেন ইভেন রয়েছেন আমাদের সাথে রাজ রয়েছেন টিপু আছেন ফালগুনি রয়েছেন আমাদের সাথে সো হয়তো আপনিও টিউন করেছেন আজকে টেক্সট করেননি বা কমেন্ট করেননি তো আপনাকে বলবো যে আপনিও চাইলে কিন্তু আপনার যে কথাগুলো আছে চাইলে সরাসরি আমাকে ইনবক্স করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জুদয়ের পেজে অনুষ্ঠানের পরেও কিংবা কালকে যে আজকে হয়তো শুনেছেন ফেসবুকে লগ ইন করেন নাই কেমন ছিল আজকে শোটা সেটা নিয়ে আপনার মতামতটা লিখতে পারেন কোন স্টোরিটা ভালো লেগেছে কোনটা ভালো লাগে না সেটাও জানাতে পারেন তো আজকের মতো আমি ভূত স্টুডিও এখানে শেষ করব আর যাওয়ার আগে একটু বলবো যে যদি আপনার কাছে স্টোরি থাকে তাহলে রেজিস্ট্রেশনটা করুন কারণ আমরা প্রত্যেক উইকে তিন থেকে চারজন স্টোরি টেলার খুঁজি যাদের কাছে স্টোরি আছে সো সেই ঝটপট স্টোরিগুলো যদি আপনি বলতে চান নেক্সট উইকে রেডিওতে এসে লাইভে তবে মোবাইলের মেসেপশনে চলে যান সেখানে গিয়ে টাইপ করে ফেলুন আর বি এস স্পেস দিলে খুঁজে আপনার নিজের নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস আপনার প্রফেশন টাইপ করে পাঠিয়ে দিন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিতে কালকে কথা হচ্ছে রাতে এগারোটায় তবে এফ এম রেডিওতে নয় আমার ফেসবুক পেজে ভূতের ডায়েরিতে লাইভ একটা ফেসবুক শো যেখানে ভৌতিক গল্প বলা হয় তো চাইলে সেটা শুনতে পারেন আর পরশু দিন অর্থাৎ ডে আফটার টুমোরো স্যাটারডেতে জিয়াগো এফ এমে আমি আবার চলে আসবো লাভ স্টোরি নিয়ে বেঁচে থাকলে সুস্থ থাকলে লাভ স্টোরি হবে আর নতুন কোনো অতিথিকে নিয়ে হাজির হয়ে যাব তার জীবনের ভালোবাসার গল্পটা শোনাতে সো আপনারা থাকবেন আশা করবো আমাদের এই শোগুলো শুনতে এবং আপনাদের মতামতগুলো আমাদেরকে ডিরেক্টলি জানাতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম এর পেজে অথবা আমাকে ইনবক্স করতে পারেন আমার শোগুলোকে আরও কীভাবে ডেভেলপ করা যেতে পারে সেই সাজেশনটা দিতে পারেন অবশ্যই আপনাদের মতামতগুলো মাথায় রেখে আমরা শোটাকে নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চাই বন্ধু আপনাকে জানিয়ে রাখতে পারি একটা ইনফরমেশান সকল অর্নামেন্টসের এবং ফার্নিচারের উপরে কিন্তু পনেরো পার্সেন্ট পর্যন্ত মূল্য ছাড় চলছে সো ঘরে বেশেই এখন কেনাকাটা করতে পারেন বিস্তারিত জানতে আপনাকে চোখ রাখতে হবে আর এফ এল বেস্ট বাই ডট 
कमे सो इनफरमेशनटर माध्यम आजकल मत शेष करते चाहिए भूत स्टूडियो भलो थकबें सबाई सवधने थकबें निरापदे थकबें और डेफिनेटलि पजिटिव चिंता करबें शुभरत्रि आल्ला हाफिज सलम